Kisana Ndumana walitengeneza chance nyingi sana. Mzizi nafikiri alipata chance kama tatu, uh, bahati mbaya akaitumia moja lakini kama angekuwa na finishing nzuri zaidi inawezekana uh, hata mbili inawezekana angezitumia lakini bahati mbaya ametumia moja. Kitu ambacho kile kiwatoa Young Africans kwenye reli ni majeraha ambayo walianza kuyapata kwenye kikosi chao. Pakomi ana umhimu wake kwenye kikosi bahati mbaya ameumia na kwangu mimi nilifikiri baada ya kuumia labda Pakomi angeingia mtu kama Augustine Okra ambaye mm. amekuwa na performance bora sana hapa katikati na yeye ndio amejiuliza swali kama hilo wengi yes. kwa nini Okra hii ilikuwa mechi na mtaka Okra yes nilikuwa nafikiri Okra labda angeingia pale kwa ajili ana speed ni winga lakini ana uwezo wa kuoperate pia ndani kwa hiyo labda kwa kiasi fulani angeweza kukupa kitu ambacho yeah. uh, pakomi anakupa kwamba operate zaidi ndani lakini atumie speed yake awasumbue mafullback wa Azam FC mm. lakini bahati mbaya nafasi haikuwa kwake akaingia Gwede na Gwede bado nafikiri uh, fitness level yake inaonekana bado kuna uzito fulani kwa hiyo kuanzia pale performance ya Yanga ikashuka ghafla na Azam FC mipango yao ikaenda kwa usahihi mkubwa sana kwa hiyo Yanga alianza game vizuri lakini bahati mbaya ni hayo majeraha ambayo uh, yaliwatoa mchezoni Azam FC wakateki hiyo advantage wakaondoka waka na ushindi. Naam, no. walianza game vizuri mm. na walianza hivi. Mzize napita kati kati anamwekea sasa Zize Mzize Kreme. Oh wow! Ni mtu wa maana kabisa huyu. Mtu wa maana sana Clement Mzize. Soka ni burudani. Soka ni raha. Raha yenyewe kuitazama hiyo. Ndio, ndivyo walivyoanza in Africans hivyo na Clement Mzize akiwatanguliza wa lead Mzize. Mm. E, mzize akiwatanguliza in Africans e, kwa bao safi kabisa la dakika ya tisa mm. ya mchezo. Yeah, nafikiri mm. mm? Nasa mwa vizuri sana. Mm. Kile dakika 20 za kwanza ndio. Yanga ilikuwa timu bora sana uwanjani. Ndio. Na katika kila kitu alichokuwa akifanya kilichokosekana ni kuweka mpira wa wavuni katika nafasi nyingi ambazo wamezitengeneza. Ndio. Na nafikiri walikuwa on top sana. Uh, muundo wao wa ulinzi pale ambapo wakiwa na mpira uh, ulikuwa ni mzuri kwa sababu Azam ilikuwa ni kama vile wamemwacha mtu mmoja mbele kwa Yanga yenyewe walikuwa na watu kama watatu uh, Abubakar Shwaboy uh, Dickson pamoja na na Baka and then pale ndani wamekuwa walikuwa na wachezaji wengi wenyewe kwenye eneo la kiungo kwa hiyo walikuwa wametengeneza overloads uh, Azam wenyewe alikuwa na viungo wawili wa chini Faisal naye alikuwa anaibia kidogo kama kushuka lakini alikuwa anachelewa matokeo yake kwa hiyo inawakuta akina yaayo anakutana na watu watatu wa dhidi ya wawili kwa sababu Pakome, Max na Azizi wanaingia ndani and then yao pamoja na Kibabage ndio wanafungua zile njia za pembeni kule kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa Azam kutoka oh. nafikiri yes na nakubali na baada ya substitution uh, kwa sababu kuwepo kwa Azizi Pakome na Max alafu na Mzize mbele Mzize ana, ana speed na ile mobility yake kwa ile speed yake kukimbia nyuma ya, ya Charles pamoja na Fuentes maana ilikuwa inalazimisha backline ya Azam izidi kuzuia chini zaidi kwa sababu anaogopa space nyuma yao mzizi anaweza akaitafuna kwa ile kushuka chini zaidi maana inafungua space baina ya mstari wa ulinzi wa Azam na mstari wa kiungo wa Azam kwa ina kwa rahisi na kwa viungo wale watatu washambuliaji wa Yanga kucheza katika ile space nafikiri baada ya, ya kuingia kwa kwa Joseph Gede Nafikiri hata Fuentes pamoja na, 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 na Charles wakaona haina haja zaidi ya kuzuia dipa kwa sababu huyu hata kama ukipigwa mpira nyuma yetu tukamkuta yani kwa speed ana speed kama vile na ukiacha hivyo pia angles kwa mzize kucheza winga kulia na nafikiri anakuwa yuko comfortable kama akicheza ya center forward na nafikiri hiyo kidogo ikapunguza ile ridhi mzima ya yanga jinsi wanapokuwa wanacheza na credit rafikiri kwa Azam na, na, na mpa credit kubwa sana kocha unajua kabla ya mechi ushajua na sakata la, la, la dube and then unaona kwamba nani ambaye atakaye kuwa center forward kwa Azam kwa sababu alisana naye pia majeruhi nani atakaye kuwa center forward unataka kuangalia setup ya timu jinsi itakavyokuwa kwa mtu mwingine aingeza kufikia labda sopo acheze pale au nani lakini kumtumia kipre kama force number 9 nafikiri iliwavuruga sana yanga kwa sababu 
sio tu mtu ambaye ni, ni pasa kipe ni dribbler zaidi kwa yeah. alikuwa ana drop kwenye maeneo ambayo baka na jobo wapendi kwenda and then sure boy pia anachelewa ku drop kwa alikuwa katikati ya, mm. ya mstari ambao yuko sure boy na mstari ambao yuko baka na job yale maeneo lakini alikuwa kai tu central alikuwa pia ana drift pembeni kushoto kulia kwa sio kushoto na kulia ile passe kabisa kwenye winga no yani ni kulia kwa jobu na kushoto kwa baka na muda mwingine anakuja katikati yao kwa hiyo ilikuwa ngumu kwao kwa sababu yanga wanakabia juu lakini at the same time walikuwa na hofu na ile speed ya kipe nyuma yao lakini kipe alikuwa hataki akimbie nyuma yao bali alikuwa anaenda na drop kwenye mpira akisha upata ni kama vile anawa face sasa wale anaanza ku dribble anakatiza na ngumu sana kwa baka na job kwa sababu mara nyingi wakiwa wanacheza ma fullback wao wanasogea juu yeah. nao kipe alikuwa anacheza fourth number nine alafu kushoto kwake na kulia ana runners wawili mm. anaye sopo anaye sila kwa wale pia na wanaenda kutafuna space zo kwa wazi ila nafikiri hivyo vitu vyote vilifanya kazi kwa sababu ya fullbacks wa hilo wazi nafikiri ule ndo msingi mkubwa kwa setup ya jana jinsi ilivyokuwa msingi mkubwa ilikuwa ni uh, Pasco Msindo pamoja na Lusajo Azam wakiwa na mpira mara nyingi tumezoea ma fullback wengi nchini hapa wanapita pembeni tunasema wana overlap wanaenda kumwaga maji wale wawili hawafanya overlapping hawapiti pembeni wanafanya movement zao ndani wanafanya underlaps na kwa sababu yanga wachezi na natural mm -hmm. wingers yeah. kwao wakiwa wanafanya zile underlaps maana yake wanawakusanya viungo wote wa yanga wanakuwa ndani mm -hmm. pembeni ya uwanja zinatokea one v one nyingi yani sopu na sila dhidi ya kibabage pamoja na yao of course yao alikuwa anajiweza sana kwenye one v one ameshinda one v one nyingi sana tofauti pengine na kibabage ambaye alisinzia sana of course watu watasema kuhusu offside bla 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 lakini nafikiri ali, alisinzia katika wakati muhimu alitakiwa engage siku zote ukiwa hata ukiwa mtoto mm. ukiwa unafundishwa mpira kwenye hivi vituo vya soka mwalimu anakuambia <coughs> cheza na filimbi. Oh. Unatakiwa ucheze na filimbi. Ndio. Kwa hiyo kibabagi akupaswa kunyosha mkono juu na kumwangalia linesman. Yeye alichotakiwa kuengage haraka sana kwa sila. And then akamwachia apige cross ambapo baadaye second ball nyingine mpira urudishwa tena kwa kichwa wa Sopo ndio akafunga face. Kwa that ile ilikuwa ni mistake. Ila overall nafikiri Azam hata second half mm kusap nicho kwa nakifikiri ndo dabu akisema hicho hicho baada ya mechi kwamba yanga wanapenda sana cooperate sehemu ambazo kuna space zo kwa wazi kwa msingi ilikuwa ni kuanyima space kuzuia katika mistari miwili ya watu wanne wanne mm. wanakuwa compact sana na hiyo ilikuwa inamlazimisha hata Azizi aanze cooperate pembeni kwa sababu pale kwenye namba 10 kulikuwa kuna space yaya zaidi na kijana mwingine walifanya kazi moja nzuri sana na nafikiri hata walikuwa wakiiba mpira hawaubutui mm. yaya zaidi ni kuna muda tu unasema tu pengine angels mm. ndio zinaweza zikazi na kuwa zinamsababishia yani anakuwa na ile start stop start stop lakini jinsi anavyocheza katika lile eneo la kiungo unaangalia afu unasema kuna wachezaji wangapi wa kiungo wa Tanzania ambao wanacheza kwenye base ile ya midfield ambayo yuko vizuri kwenye ku intercept mipira lakini yuko vizuri lakini katika kuanzisha ile first pass baada ya kuwin mpira wapo viungo ambao wanaweza kupasi mpira kama yaya zaidi wa Tanzania lakini kuna utofauti wa kupasia mpira wakati umeuchukua kwa mabeki wako na utofauti wa kupasia mpira vizuri pale ambapo umetoka kuupora tunasema a first pass after interception ile sio kila mtu anaweza akafanya ni wachache sana ndio tunaongelea level ya aucho mara nyingi mm. akiintercept pass yake ya kwanza mm. huwa inakuwa gena madhara sana ndivyo alichukua ifanya ya jana ya zaidi pale tu akipora mpira pasi yake ya kwanza kama kwa isiyo kwenye miguu ya, ya, ya Kipre basi ameuhamisha mpira katika wale mawinga wawili mm. na Azam ndo anapumua hapo anatoka kwenda mbele na kipindi cha pili Azam alipocheza unaangalia na Yanga walipocheza kipindi cha pili Maulidi unasema ongeza dakika zingine kumi, 15 inawezekana Yanga afunge goli eh? yes yani kuna muda yanga alikuwa anacheza kama vile ile famaliza mpira tunafikiri leo tayari imeshaondoka yeah. e, yani walikuwa anaona kama hii leo imeenda leo siku mbaya e, hii imeenda e, kwa jinsi yeah. azo, fuente tunarudi <laughs> 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 <laughs>
ili na ishina nne season two wasafi media na profit clear malisa na bpk wa hatima tanzania wanakuletea mtoko wa pasaka ndio baada ya maelfu ya watanzania kukusanyika kwenye mtoko wa pasaka mwaka 2023 kwa mara nyingine tena tunakutana kula mwili na kunywa damu ya Yesu Kristo pamoja ndani ya Super Dome Masaki tarehe 31 machi 2024 tutabarikiwa na kuombewa na nabii wa Mungu prophet clear malisa kusahau performance kutoka kwa wanamuziki wakubwa wa injili Afrika Mashariki kwenye mtoko huu wa Kibabe siku hiyo Jumapili tarehe 31/2024 Luka 22 mstari wa 17 akapokea kikombe akashukuru akasema twaeni iki mgawanye ninyi kwa ninyi siku hii ya mtoko wa pasaka mbali na upako na mafundisho kutoka kwa prophet Clear Malisa tutakunywa damu ya Yesu na mwili wa Yesu Kristo kumbuka ni Jumapili ya tarehe 31 siku ya pasaka saka kuanzia saa 12 jioni na kuendelea tukutane kwenye mtoko kivumbi hatuhitaji kulalamika kokote kuanzia sasa hivi unajua <laughs> vizuri rubushuki haya masuala kitoto hataki kwenye mpira yes Sio pira bilioni, sio pira pira kama kaida. Ili pira chipsi. Yai, mimi ninachotaka kusema kwamba haya mashindano kuna timu nyingi. Sio pekee tunachotaka. Unahitaji ushindi point 3. Yes. Na wajua kuliko wanavyojua. Natukua na pesa. Ndugu zetu walikuja na matokeo. Tena walipokoa papazo na wakumutwe kweli kweli. Haiwezekani. Walishakubali kupapazwa na kukumutwa. Kivumbi. Yes, no bana hiki ni kivumbi eh, hakika kabisa kivumbi mpira eh, ndani ya eneo la kuchezewa ka cross ndani kule bado ni kifisa Anawaambia wananchi bwana samahanini sana mlinilea e, vizuri e, nimepita mikono ni mwenu e. salama e, wasalmini haya mambo mengine ni mambo ya kazi tu e. e, mwingine amesema nini na yeye baada ya dakika tisio za mchezo huo mambo mengine ni mambo e. ya kwanza na coach e, tusaidizi wa waoka mikate e, walikuwa wenyeji eh e, walikuwa wenyeji Yusuf Dabo Yusuf Dabo this game it was against uh, the two best uh, attacking in the league so like i said my players uh, the team uh, who manage well the different situation defensive win the game because uh, it was uh, two teams with uh, big abilities to score so we need just uh, this game to reduce uh, the space especially in the central zone because younger like uh, I uh, have in this zone uh, five six players and uh, to play uh, with the short passes to attract the press, um, the opponent and find space uh, behind the line defensive and uh, like uh, I said my player uh, the first situation defensively it's uh, to block this space uh, to uh, prevent them to find uh, Aziz and uh, to force Aziz uh, to go in the flank you know and uh, after that the line defensive need uh, just to manage the space uh, behind them and i think we did it well especially in the second half the first half we did uh, some mistakes about uh, the situation uh, behind our uh, line defensive but we we were uh, efficient we were efficient in the two box and uh, the kind of game if you want to win it you need just to be efficient after you have the ball or not it's not the case bana huyo ni Yusuf Dabo kocha msaidizi wa waoka mikate Azam FC eh, ilikuwa eh, ilikuwa ni mechi mm. ambayo inahusisha timu mbili zinazo attack vizuri katika ligi kuu ya soka Tanzania bara is it true 
Jochi ah. ambangile? Ya yeah, lakini yeah. ajeishia yeah. hapo. Maliza kote ame break down mchezo vizuri. Ndio. Kabisa kabisa usiguse. Pale unapopata unapopata kaeli. Break down mchezo vizuri. Usaya tende tende mwanzo. Aliwajima sana space anda katika maeneo ya katikati maana yake kumlazimisha hata Azizi kwenda pembeni ya uwanja. Ndio. Lakini pia wali manage vizuri sana space ambazo ziko nyuma ya safu ya ulinzi wa Yanga. Ndio. Lakini pia walikuwa na ufanisi katika maboxi box yote mawili ndio maana ya mpira wa miguu bila kujali kwamba walikuwa na mpira muda mrefu ama wana mpira muda mrefu maana yake kuwa wafanisi katika maboksi mawili ni nini walichofanya kwenye boksi lao kuzuia na nini walifanya katika boksi la Yanga kwenye kufunga magoli na hata takwimu za anuari hapa zinaonesha kwamba sio kwamba Azam alitengeneza chance nyingi mm. lakini katika chache zotengeneza ndio hizo hizo ambazo mipira imeingia wavuni na hiyo ndio tunasema mpira kwa ufanisi sometimes uwezi ukakaa na mali muda mrefu Ema. lakini katika muda ambao una, una, una mali muda mfupi onesha ufanisi wako nini ambacho unaweza kufanya katika maboksi yote mawili kwa credit kubwa sana kwa jinsi walivyocheza ile ile game ile game ndio yeah, so tunaanga mondi la ndio kumskiza we make a mistake in the first goal and after uh, the second half was was good but you see a clear upside the last man was there uh, is unfair honestly unfair i know the bad loser but lose in this way when the referee laugh to me Eh, it's, it's, it's very bad. It's very bad for Tanzanian football, but for that I don't want to say nothing. People can make excuses. Susua was kicking, they kicking a lot. The referees, they was so passive, but what I can do is football. They put two, two times the ball in the net. We missing chances and uh, we lost the game. I think uh, the other people, some people, they are happy. What are you thinking is, is the reason? You, you didn't think about this, this calendar to play five games in 17 days with a trip to Egypt and, and, and a trip another game and uh, we need to play quarter champion league. You think it's, it's, it's reasonable? The people who decide it, I think, is sitting in the desk and do what they don't want to do, don't think in the players. But the players, they are human beings. Uh, Asan was 15, the last 15 days didn't play. I know play only me. Eh? Simba is the same case. Simba and, and, and young African represent Tanzanian football. And look what they, they do. I think it's consequence of everything. It's tiring it, everything, but it's not fair to do a calendar like, like that. But Ebana huyo ni coach Agamondi. Kwanza eh uh, ukinisikiliza hapa na lalamikia uh, goal anasema ilikuwa ni offside. Eh uh, mm. anasema wazi wazi kabisa eh uh, ilikuwa ni offside yes. na lalamika maamuzi aliona alikuepo pale na nini lakini eh uh, hali kawa vile. Uh. Eh hey, yote kwa yote malamiko yake yamejelekeza ya hapo ameanzia hapo e, lakini yote kwa yote pia bwana Gamondi tukwambie <laughs> e, haikuwa siku nzuri pia kazini kwako manake pia kina pakome chali e, chali amezungumzia pia pakome eh yeah, um, yeah. lakini pia ratiba pia ameizungumza huko mbele uh, yes ilivyokuwa iko ipo tight up umeona bwana kuelekea pia mechi za kimataifa mbele uko alizungumza lakini tumemkatisha uh. maana amezungumza e, mengi sana coach e, Gamondi lakini itoshe kusema e, Young Africans wamekufa e, mbili e, kwa moja na Ali Kamwe tueleze hali ya Pakome na majeruhi wengine ndani ya kikosi cha Young Africans jana kimsingi tumepata wachezaji wawili ambao walipata majeraha tumepata Uh, Profesa Pakome Zuzwa na Yao Kwasi Pakome uh, kwa ripoti ya awali ambayo daktari wetu Moses Tuto ametupatia alipata mgongano wa goti na Yao Kwasi atola alipata shida ya nyama za paja kwa hiyo umetuambia tusubiri ndani ya saa mbili baada ya mchezo ule tutakuwa tumeshapata ni baada ya saa mbili tutakuwa tumeshapata majibu vipimo vyote na hapo tutakuwa na nafasi nzuri ya kujulisha wanachama na mashabiki wetu nini e, ni injury kubwa kabisa kwa sababu wawili na tunaweza tukawakosa kwa muda gani lakini mpaka sasa hivi taarifa ya awali ni hiyo mmoja alipata jeraha la goti mmoja alipata jeraha la nyama za paja na baada ya saa 7 mbili wote kufanyika tutakuwa na majibu sahihi kabisa ya kueleza wananchi kipigo ambacho mmekipata jana cha kushtukiza dhidi ya matajiri Azamu FC kwa namna moja ama nyingine ye, kinaweza kikawa kimeovuruga kidogo maana mnaelekea katika mechi ya kimataifa dhidi ya Mamelod ukiangalia msimamo wa ligi kuu ya NBC 
utashuhudia maajabu utashuhudia maajabu kwamba aliyefungwa ni Yanga walioshuka kwenye nafasi ni wengine Yanga Africans bado tuko nafasi yetu ya kwanza kilichopungua ni gepu tu na hii ndio faida ya kuwa tumeshinda michezo yetu mingi mfululizo kwa hiyo gepu ilikuwa kubwa kwa umepungua gepu tu lakini bado tupo kileleni hata kama zitokea tukafungwa mchezo mwingine bado Yanga ipo kileleni kwa hiyo tuambiwa wanachama wetu focus yetu bado iko pale pale kwenda kuutetea ushampioni wa ligi kuu ya NBC shida kubwa ilikuwa ni huu mchezo wa Mamba Luthanda wote nyie mnajua football mnajua tumecheza mechi back to back mechi tano mnajua tumecheza mechi kwenye kwenye pressure kubwa dhidi ya Azam uh, focus na waza Mamba Luthanda technical staff wanajua kuna mechi ngumu inakuja mbele wajaribu kupanga timu kwa ajili ya kulinda pia usalama wa wachezaji kwa kwa namba fulani hivi Uh, hii mechi ya Mamelod uh, Azam Football Club wameitumia kama faida kwao na umoja walikuja kucheza kichamazi chamazi kabisa mcheza kwa kukamia wachezaji wetu kutaka kuwaumiza kutaka kutoa mchezoni lakini tuambie Azam Football Club eh uh, hongera waepata walichokuwa na kitaja tukipata siku ya jana sisi Young Africans kwa ukubwa wetu hatutakaa tuwapigie kelele wao tunasonga mbele kuangalia uh, ipango na ukuja hapa faida kwa hiyo niwaambie wanachama kazi kubwa ambayo tunai target ni hii ya Mamba Thunder. Hapa ndiko ambao kuna mchezo wa mtoano. Yaani ni kufunge au nifunge. Huko kwenye ligi huko ni marathon kama bahati nzuri unapoteza baada ya kupokeleni utakii kuwaza sana. Akili yote sasa tunaielekeza kwa Mamba Thunder. Tumeona nyinyi mtujalie majeru yote kwenye kambi, kambi yetu yaweze kuisha twende kwenye mechi ya Mamba Thunder lafii tukiwa kamili kwa ile kupata matokeo mazuri kwenye uwanja wa nyumbani kauli ya Ali Kamwe mm. eh, eh, imejeleza ya kuhusiana na hali ya majeruhi kwenye squad yao pakome pamoja na yao, yao kwasi eh, muda ambao kwa maelekezo ya daktari kwamba tutapokea ripoti ndio bado hauja hauja mm. haujatimia kwa hiyo mm. eh, tusubiri ripoti ya daktari itasema nini Ndiyo. lakini Nikuwa kiangalia kwa macho kwa ni injury za kutisha kidogo hey, kianza na pakomu ah si 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 siwezi ku, ku, ku comment kwa ukubwa zaidi mm, kwa sababu manaozo mm, kwa uzoefu wangu sometimes huwa naona mchezaji anatoka nje anatembea mwenye kaumia atembea mwenye afu taarifa anakuja kuambia atakuwa nje miezi mitatu asemaye mm. mbona kama akuumia sana au mm. mtu unakutaani amefikiwa kwa likoni sema yule mm. kazi anayo yule mm. mwaka mzima mm. and then baada ya wiki mbili unamkuta mtu yuko uwanjani kwa hiyo mm. kwenye issue ya majeraha ise mm. uh, hata mimi ngoja tu niwe wa kusubiri taarifa za madaktari yeah. sio daktari tu yeah. kwa sababu daktari hawezi kutoka mbele na subiri taarifa kutoka kwa yanga itakuwa vipi ndio na hata wakati mwingine uh, unaweza kama mchezaji anachechemea mm. baada ya muda ukaambiwa bwana uh, mm. atarudi uwanjani mapema zaidi mm. wakati fulani wakati fulani madaktari wale wa timu wanawaambia wachezaji uh. anapoumia bila si ukanyagie jitahidi uh, 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 usiukanyagie kwa chechemea na pia binadamu wa tofauti kwenye yeah. kwenye recovering unajua Ndiyo. na siku zote huwa mimi naamini sio tu kwa mchezaji binadamu tu wa kawaida huwa naamini yeah. binadamu ni mm. daktari namba wani kwenye mwili wake yani yeye ndo anaujua mwili wake zaidi aweza daktari kwa vipimo vyake kamtibia na mwambia we we utarudi baada ya mwezi ndio ni mchezaji anamwambia mimi niko sawa sawa kwa daktari pia anamalizia tu kufanya na uchunguzi mwingine anaona okay mm. kumbe good to go anaweza yeah. kwa kuna wale ambao wanachukua muda mrefu ku recover eh, ambao wanachukua muda mfupi ku recover inategemea pia sometimes na yeah. genetic makeup ya mtu yeah. jinsi mtu ilivyo yeah. ila ku comment zaidi kwamba kwa jinsi unavyoiona ile jeraha atapona lini au vipi i don't know mm. Mm. Lakin, lakini yote kwa yote tuna eh, waombea wachezaji hawa mm. warejee mapema kwa sababu kama tufahamu eh, young africans wana jukumu young africans pamoja na simba wana jukumu la kuipeperusha bendera mm. ya taifa hili katika robo finali eh. na mechi zao sio za kitoto na wanaanzia nyumbani eh, na wanaanzia nyumbani wote Uh, mechi zao lazima tuzungumze ukweli yes. na kwa ukubwa uh, sio za kitoto mm. uh, zinacheza na majayanti ya Afrika kabiamba kabisa nyamba inotikisa soka hili la Afrika tarehe uh, 30 tu na mnyama anaanza tarehe 29 eh mnyama mm. uh, anaanza na ahadi ya Jumaa 
Yuma. Yuma Mosi na vote ya Dar es ndio ya Afrika na Mamelod. Na hivi ninavyokuambia mashushushu wa Mamelod wamejaa kila kona. Jana niliona mashabiki. Eh lakini alitakiwi kuatisha watu. Kwa sababu wale wanachofanya wana analyze mchezo tu ila waingie wajani. Waingie wajani. Wao kuja kuangalia. Hata Yanga yenyewe pia atakuwa na maanalyst wao ambao wameangalia Mamelod. Faida ni kwamba wanakuwa tu wana wanawasaidia benchi la ufundi wanaenda kupeleka taarifa kwamba team A inacheza aina hii yeah. ya mpira wakiwa na mpira mm. mabeki wao wanapenda kufanya hivi viungo wao wanapenda kufanya hivi washambuliaji wao wanapenda kucheza hivi Dio. na njia gani wanazopenda kupita pembeni ama katikati Dio. wakiwa katikati wanakuwa kwenye tempo ya namna gani wako pole pole ama wanaongeza speed yeah. wakifika mita 30 za mwisho nini kinachofanyika yeah. kuna kuwa na runners au wote wanapenda mpira mguuni yeah. kwa hizo ripoti ambazo zote zinakuwa zinarudi yani ni lazima u breakdown kila kitu yeah. ili kocha akiwa anaandaa timu yake anajua kabisa hii kitu nitakabiliana nayo vipi hii na mimi wataapa pia udhaibwana hao wakipoteza mpira yeah. nino wacho kifanya wanakabia juu kwa haraka ama wana drop katikati ya kiwanja au wanashuka kabisa chini mm. na wakishuka kabisa vipi kuhusu distance kutoka mstari wao wa kwanza wa ulinzi ambao ni washambuliaji mm. na mstari wao wa mwisho wa ulinzi ambao ni mabeki vipi distance kutoka hapo ni kubwa ama ni ndogo mm. kama ni ndogo maana yake tutakuwa tunapita wapi tutakuwa tunapita pembeni ama tutakuwa tunapita juu yao kwa mipira ya juu kwa hivyo mm. vitu vyote maana listi wa yanga na mamelodi wanakuwa wanapeleka kwa mokwena pamoja na, na gamondi kwamba hiki ndicho ambacho kila mtu wacho kifanya baada ya hapo mm. wenye kazi yao imeisha kwa sababu mm. hawato ingia uwanjani wala wagusi mpira mm. wanoenda kufanya kazi hiyo ni wachezaji mchezaji yani ni kama vile ni mwanafunzi unamuandalia kila kitu notesi unamfundisha ubaoni unamuonesha njia kila kitu and then kwenye mtiani kazi ni ya kwa keye kujibu mm. kwa wapo ambao watajibu vizuri na wapo ambao watajibu vibaya ndio hivyo hivyo kama makocha mm. watawaonesha wachezaji kila kitu watawaambia nini kinaenda kutokea na tunatakiwa tufanye nini and then mwisho wa siku wachezaji ndo decision makers uwanjani mm. kwa sababu kama mchezaji ukibaki wewe na goli kipo ukipiga nje sio kosa la kocha kocha amekusaidia kutoka pale nyuma mpaka mm. umefika wani viwani na goli kipa mm. weka mpira wa vuni ni kazi yako unarudisha ya... pasi fupi kwa goli kipa sio kosa la kocha mm. kocha wewe bwana mpira lazima uende kwa kasi ufike kwa goli kipa kwa hiyo mimi wanaamini kwa asilimia zisizopungua 80 mchezo huko kwa wachezaji kwa sababu wao ndio wafanya maamuzi uwanjani sawa sasa yapo maoni mbalimbali pia ya wasikilizaji wetu wametuandikia hapa Uh, na mimi mkini ruhusu niyapitie pia na wao walipotuliza kabla tukiondoka katika taarifa hiyo na kuangalia matokeo mm. ya mechi nyingine. Tunamsikia Faisal Salum. Faisal pia ana hizo message afu tumsikia Faisal mwenyewe. Yes, yeye yeah, mwenyewe. Anasemaje na eh uh, ESP alivyo uh, waomba radhi eh, 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 waajiri wake wa zamani. Na eh, bana taarifa za majeruhi eh, tunawaombea wapone Haraka ameandika huyu Mr. Vebs uh, wa Mtoni kwa zizi yale maana anasema nachokiona pia kwenye mchezo wa jana kocha wa Yanga Gamond alikuwa anacheza game mbili tofauti kwa wakati mmoja alikuwa anacheza na Azam ila wakati huu huo alikuwa anacheza na Mamelodi kimbinu kichwani mwake angalia muda wote wa mchezo dhidi ya Azam Yanga haikuwa katika kasi yake ile ya siku zote tuliozoea aliingia na mfumo wa kasi ya ulaghai na alifanya hivyo dakika kumi tu za kipindi cha kwanza ambapo Azam alipotaka kupishana na Yanga ila baada ya kupata goli aina uchezaji ulibadilika Yanga wakaachia Azam mpira wakawa tu na wakaba kwa nguvu na hata pressing za Yanga jana hawakufanya e, zaidi walikuwa na wana, wana gonga wakati wa ukabaji angalia kipindi cha pili Azam alipopata goli na wao wakaamua kukaa nyuma bado Yanga waliishia kwa kufanya msako kwa pasi fupi fupi tu pasipo kutumia ile forcing yao tuliyozoea siku zote. Naamini Gamondi aliingia kwenye mchezo wa jana akiwa anacheza game mbili kwa wakati mmoja, kuanyima mbinu Mamelodi na kuwazuia Azam. Hapo ndio palikuwa pagumu au ugumu wa mechi ya jana ya Yanga. Azam mbili Yanga moja naitwa Mr. Vebs watemeke kwa zeziali maoni yake ndio hayo. Lakini kocha afanya hivyo. Eh? Hakuna kocha ambaye anacheza mechi mbili kwa wakati, kwa wakati moja. moja. Sasa masawe E, mwananchi wa kawaida kutoka Humbus Kinondoni e, Yanga wamekufa kifo cha Mende semeni hilo 
eh, Teso Boy watandika Dar es Salaam eh, ni mwananchi mimi lakini kwa matokeo ya jana haja niuma sana lengo ni kuwafunga ma melody mimi akili yangu ni kwa ma melody anasema hivyo sawa kuna kitu mzizi anatakiwa kuongezewa ili kumfanya endelee kuwa bora maana kiwango alichokuwa nacho jana dakika 45 za mwanzo unaweza kumuuza hata Ulaya akaupiga mwingi kama bahati ingekuwa upande wa yanga azam mapema tuangekufa nyingi Angelo Masea ameandika ujumbe huo lakini Abdalla Hassan Kawambwa eh, wa Ilala Kitenge mechi ya Azam na Yanga imeisha tunaelekeza nguvu zetu kwa mame Lodi. Na Mark Mihayo Agoba pongezi sana Azam kwa ushindi mnene. Hamis eh, fundi ya Miss Full Migebuka, eh, Mr. Fashion kutoka Mwandiga, Kigoma. Binafsi kama Shabiki wa eh, Shabiki nimefurahishwa sana na ushindi waliopata Azam. Haya, asante bwana. Julius Kato pia umeacha ujumbe Hongera eh, Azam tupumue sasa hapa mjini Simba jamani nasi tuwe na muendelezo Jamani au Simba <laughs> Wani Simba yuwe kwa hivyo Kashinda Bili eh, bila eh, Takuja hapa na story yao ya Simba eh, Na kile ambacho wale kufanya Tumskilize kwanza Fai Toto Faisal Salum eh? Zanzibar Fine ah, Fai Toto Eh? Ah. Uh, kwanza sina mudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya mchezo salama. Tumefuata maelekezo malimu na watu kupata ushindi katika mchezo huu. Nyakati zote zilikuwa ngumu kwa sababu Yanga wana timu nzuri, wana timu bora, wana wachezaji wazuri ambao wenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo na sisi pia ni timu kubwa. Kwa hiyo tume tumeonyeshana tume ukubwa lakini Mwenyezi Mungu kwa tujalia tumepata matokeo. Mimi na heshima yangu. Na heshima sana Yanga. Yanga ni timu ambayo imenitoa hapa kwenda kwingine kwa hiyo singekuwa vizuri mimi nikashangilia na inatokezea kwa wachezaji wote sasa mimi tu wachezaji wengi wa Ulaya ambao wakitoka timu timu fulani wakiingia timu nyingine kwa wanaheshimu ile timu kwa hiyo mimi yanga nimewaheshimu na nawapenda kwa sababu wote ni mashabiki zangu kwa hiyo nawapenda sina matatizo na mtu ya na waheshimu ya Afrika mm. sasa amesema anawapenda eh hana e, matatizo e, na mtu ni kijana au ni eh ni kijana eh fei toto kwa sababu anaiangalia zaidi kesho yake pia mm. eh unajua kesho ni ni ujui bwana kesho ujui leo ujui. tunaishi na hapa kesho tujui tutakuwa nani aliwaza metacha angekuwa yanga leo eh kwa hiyo lazima uweke akiba kidogo ya maneno ya maneno ile sababu fulani labda ulikenga huko lakini wakati fulani unajiita kama unajiita pakaero sana bana wewe bana labda wakati mchezaji hataki kuongea kama shabiki eh eh mchezaji wachezaji hataki kuongea kama shabiki, shabiki. shabiki ndio yeah. yeah. na huyo ameongea professional kabisa ukimsikia Uh, ana furaha yake ndani. Mm. Yaani ndani ujue kwa, kwa kwenye roho yake anaweza kaanasema yani eh. nimewaonesha. Nilicheka eh. mechi ya kwanza. Ndio. Lakini hadharani hawezi hawezi kujimaliza kabisa. Aha. Na, na sio Faisal tu hapa nazungumzia mchezaji yoyote. Yaani Ndio. Mchezaji anatakiwa unajua waandishi wa habari wanapenda content. Yaani wanataka yani kitu ambacho baada ya mechi nini kitakiki. Mm. Yaani unajua mechi itaongelewa alafu itaisha. Je, muendelezo hapo kocha mm -hmm. mchezaji mm -hmm. ama nani ama kama ni mwamu nani atakaye tupa headline nyingine mm -hmm. kwa ndio maana wachezaji mara nyingi yani wanatakiwa wawe waangalifu sana nini wanachokiongea yule aliyefungwa na aliyeshinda kwa sababu aliyefungwa pia naye anaweza katamka shiti hizo oh. ah, kocha bwana alituambia hivi kocha naye amezi mm -hmm. ah, mara tu itaki maani unashangaa yani hivi tunavyoviongea mm -hmm. baadaye ukikaa unasema aya pale mm -hmm. niliongea nini pale kwa ni muhimu sana zile hisia zile kuzitunza yani mm. kwenye kifua e, chako. Manake unapopata ushindi unakuwa na furaha isiyo na kifani. Mm. Kwa hiyo wakati unazungumza basi ile furaha yako isikupelekee ukazungumza maneno ukapitiliza. Yeah. Mm. Na unapokuwa umefungwa unakuwa na hasira pia e, yeah. za umiza matokeo mabaya. Kwa hiyo na ile hasira yako isi, isipelekee ukazungumza jambo likawa Eh, kwa sababu na, na sio tu eh, kuzungumza kwa Faisal eh, eh, hata ukiangalia performance yake mm. sio mtu ambaye alikuwa anacheza kama vile leo nataka ni waoneshe eh, ile kukamia uh, yes alikuwa yeah. anacheza ni normal game yake runs alizokuwa anazozifanya mm. uh, dribbling zake kutengeneza fouls mm -hmm. movement zile ambazo tumezizoea eh, finishing aliyoifanya vile unategemea kwa mchezaji mwenye mwenye technique ya Faisal atalenga goli ni technique ngumu lakini akikisha mpira haupai unaenda chini zaidi kwa akucheza yule mtu ambaye kama ameuma meno yani amekaza fuvu kweli kweli bwana leo mm. nataka niwaoneshe alikuwa anacheza a normal game na 
kwa hali ya kawaida kwa ngumi mimi hapo ndo credit inapoenda kwa sababu sio kazi rahisi waajiri wako wa zamani mechi ya kwanza wamekuzomea wamekusema unaenda ukutana nao tena kwa unajua binadamu tu kisaikolojia tu kwanza hata mimi angekuwa amecheza game ambayo tofauti na yake samu wa uningeza kumuelewa mm. kwamba ni kama vile anataka kuwaonesha bwana kuna kitu mnakikosa mimi ninaweza mm. lakini alikuwa very calm amecheza normal game kabisa game safi kabisa ambayo midfield player anatakiwa acheze kwa hapo mm. maana yake unaweza okay enda kuweka conclusion Bal, kwenye upeo wake ambangile mechi ya kwanza uh, ambayo Aucho alikuwepo mm. Aucho alimdisturb sana Fe yeah. alimnyima uhuru wake wote Fe mm. na jana tulikuwa tunaona Fe kwa na uhuru wote mm. jana yanga umemisi Aucho no, na nafikiri sio jana tu uh, Obviously ya uchu atakuwa big miss Aijalishi ni jana mm. usiku gani Hata hizi mecha mbazo yanga na shinda unaona kabisa Kukosekana kwa uchu mm. Lakina fikiri jana hata set up upia ilisaidia Set up ya azamu mm. ilisaidia Kwa sababu Dabu sio kwa mbali kwa ataka azamu wawe kwenye front foot Wenye ndo adome kila kitu Ni kama vile yanga mneza uompila mkakaa nao Kuna maeneo tutawachia uompila mwe nao Dixon ni muacha we na mpira mm. uh, Diara, Baka Acheni wa na mpira Shua bui mwacha wa mpira yeah. The moment mkivuka katikati ya mstari Biashara yetu ndo inaanzia hapo Kusabu hapo wa mtu pata space ya kucheza Na tukiupata Tunajua kabisa nyuma fullbacks wenu Oto uwa wanasogea juu Kwa kuna space nyuma ya yao na kibabadi And then kuna space nyuma ya shua bui Na kwa sabu tunacheza na force number nine mm. Ni lazima atakuwa na wadrag Na kama anawaalika wale mabeki wawili Wamfuate kusabu Ukiwa kama we baka na Dixon ni mnaangaliana Oya, kipe mm -hmm. junior ndo nambatisa hao yule kule Tunamuacha mm -hmm. tuna Ama tunafanya Ama tunfate Kwa ukimfuata manake mnauli tukienda Tuakikisha mm -hmm. ule mpira tunapata Kwa sababu vinginevi nyuma yetu kuna space mm -hmm. Na kuna muda kama ali mspini vibeki mmoja afu uyo Akafunga safari mm -hmm. Kwa nafikiri hata set up ya jana Hata kama angekuwepo wa uchu Semi ya uchu angekuwa na bad game Lakini nafikiri set up ya jana Ili mnufaisha sana face ali Kwa sababu Ana, ni aina ya kiungo ambaye anapenda kuitafuna space ile kwa wazi ni rana zaidi sio a playmaker kwa kwake yani ilikuwa jana setup nzuri kwa bwana tutakaa nyuma tutameza mashambulizi mm. and then ikitokea tu pale turn over mpira tumeupata mm. kuna space ipo nitaanza kufunga safari kwa mm. nafikiri setup ya jana dabo ilikuwa spot on kwa jinsi wachezaji aliyokuwa nao na aina ya mechi yenyewe kwa sababu hawezi akacheza vile bila kukosea heshima Awezi kucheza vile dhidi ya mtibu Kwa mbeti apaki basi dhidi ya mtibu Alafu wacheze kwenye counter attack Kaangalia opponent And then kaangalia wachezaji ule kwa nao Kusebabu niliona ile orodha ya wachezaji majirui Ya azam hmm. Nindefu imependeza ujue And then kukosa number nine Yani kuna namna lazima ubadilishe jinsi Timu yako inavyocheza ina Na nini wachokitaji kwenye match Kusebabu siamini kama dabu walienda kwenye le match Na mentality ni kwamba Ya ah, nikipoteza no sweat kwa nsani karibia taifa zima pengine li nategimea tupoteze. Ye alienda akiwa anajua kwa mba nataka kufukia li reshimu la alama. Alamisi hapa niliongea kwa mba kama, yang, kama azam na simba wanataka uchampioni. Cha kwanza inabidi wao kwanza wachukue alama tatu kwa yanga. Kwa kwa mfano kama saivi azam anaaki ya msingi ya kusema kosti chukua alama tatu kwa yanga. Sijui dodoma ni saidie. Siji simba ni saidie. Kusabu ye mwenye atasema amini mefanya misi nimechukua tatu mm. lakini kama angefungwa asinge kuwa na haki yoyote ya msingi ya kusema dodo maibu nyiwa pigeni yanga we mbo uja mfunga kwa hea saizi ya tasema mini memfunga kwa nye na nye jaribuni kumfunga ili tumzuia sichukue mara tatu mfululizo kwa hea mm. jukumi saizi ilimebaki kwa timu kumi na nene zingine za kuchukua alama kwa yanga kusabu as we stand kama kila mtu wakishinda mechizake manake yanga ni champion Kwa haza msaivi ye biyasharake na anga misha imaliza. Imebaki na watu ingine tenu. Sawa. Sawa. Ok. Hiyo nima ni mechi ya yeah. Young Africans na Azam. Ndiyo. Ndiyo. Kusiana na gola pili ambalo uh, hata gamonde ya meona kama ilikuwa ni offside hakuna mjadala. Ndiyo. Hakuna mjadala. Hapo. Ha? Kusiana na goli hili. Piradani. Yeni ula kuchezewa ka cross. Sindane kule. Bado ni kefesa. Goli la pili limeleta maneno ilikuwa offside au ilikuwa offside mzee wa uh, takwimu 
Hatucheji <laughs> hatucheji. Kwa kwa marejeo, hey. kwa faida ya marejeo ya picha ile kwa marejeo ya picha za television na usaidi. Iko offside lakini pia hey. makosa ya kibinadamu ilikuwa. Eh, hey. marejeo eh, mzee rais wa takwimu anasema marejeo ya television ya picha za Lakini pia ndio. Uh, Tumekuwa tukiongea hapa kwa marefa wetu. Hmm. Kuna vitu vingine uh, kama hivi unaweza ukavizuia. Angalia hata position yenye refa. Hmm. Ye na ule mstari wa mwisho. Hmm. Ukiangalia mpira unavyopigwa refa ameshawapita wote. Yeye ndio katangulia hmm. kuliko wengine wote. Yaani hata beki wa mwisho wa Yanga bado walikuwa nyuma ya refa. Sasa hmm. hiyo offside unayonaja kati wewe tayari umeshawapita wote. Kwa hiyo ilikuwa ilikuwa ni offside lakini ndio ni kama ulivyosema awali. Hmm kama kuna timu ambayo imefaika na marefa msimu huu na misimu yote jitokeze wajitokeze hapa hadharani hadharani kivumbi extra 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 kivumbi extra kinatiwa nguvu na Azam TV bwana yes ndio bwana eh Burudani huko zinaendelea bwana. Mm. Ndio jana watu wameona Dar es Salaam Dabi kwa 2025. Eh bwana wewe. 2025. Eh ukiwa sebuleni kwako bwana. Kabisa. Eh eh tamthilia mbalimbali zinapatikana. Zinapatikana kwa 2025. Ndio ndio ndio. Ndani ya sinema zetu tamthilia mbalimbali lakini ligi mbalimbali Afrika na mpaka barani Afrika zinapatikana ndani ya Azam TV. Ndio. Bundesliga inapatikana ndani ya Azam TV, ligi ya Faransa ligi ya Saudi Arabia yeah, ndio zote zinapatikana ndani ya Azam TV tena kwa 2025 tusa mm. unasubiri nini kulipia ndio mm. eh cha muhimu wewe ambaye ni tayari mwanafamilia wa Azam eh, yeah. nenda katika ile taratibu ya kulipia yeah. eh, kila mwezi na burudani ya zikauki ukiwa na Azam yeah. Yeah. lakini kwa hiyo baada hujaingia katika familia ya Azam mm. eh, migodi ni mingi Mm. Ya migodi ni mingi kwa hiyo mm. pita katika mgodi wote popote ambao uko karibu na wewe mm. chukua kingamuzi chako mm. endelea kupata burudani za kutosha wako mawakala kibao tu ambao kika tu unawaambia bwana mm. nahitaji simbuzi cha azm unapata eh, unawaambia kabisa nahitaji eh, kisumbuzi mm, cha, cha azam, azam. Eh, na unakipata bwana eh, umenua basi yako imeanza ruti zake eh. hata kama ni za Dar es Salaam au eh, za kwenda mkoani ama nje ya nchi basi eh. hakikisha ndani kuna kuepo na kisimbuzi cha azam Ndiyo. tv kwa sababu burudani ipo mahala popote eh? ikiwa na Azam TV Azam TV burudani kwa wote mahali eh, Azam TV burudani eh. kwa wote kaka eh. kitenge Eh mimi naitwa James Sonda mnaandikia kupitia Instagram eh, hakika mnaichambua mechi ya Azam naomba pia muachambue na mechi ya Simba eh mm. eh mechi ya msichambue tu ya Azam lakini na Simba ndio inafuatia ndio tunaelekea hapo eh bwana James Sonda mnaandikia lakini mwingine ambaye mnaandikia anaitwa Alabama Dausch eh nimekuona Eh asante na mwingine ambaye ameacha ujumbe wake anasema niite Kaizi Lege Dawson. Ulimuona dube jana uwanjani? Sikumuona dube uwanjani. Alikuepo. Alikuepo eh? Kwa jukwani kule. Kwa jukwani ametulia. Ana mabodi gani? Eh ana mabodi gani? Alina. Kwa na mabodi ya kushoto. Mabodi ya wengi. Kwa prince bwana wewe. Ulia na kushoto. Mwana wa mfalme. Mwana wa mfalme bwana wewe si lazima awe na ulinzi bwana. Kija mzuzuri MK14 ambagala na wapongeza. Azam FC jiji limetulia Anton Maxwell <laughs> kutoka yeah, Green yeah, City yeah. Mbeya pamoja na Yanga kufungwa jana na Azam ila binafsi yangu mbio za ubingwa bado zinabaki kwa Yanga wenyewe e, Simba na Azam wapambanie nafasi ya pili e, nimefurahishwa na kauli ya Fei Toto mpira ni burudani ameandika Teso Boy na Mbaraka Moshi kitenge Yanga tumekubali matokeo Salum Pilimo wa Pugu Bangulo ongera Azam FC kwa ushindi jedid dhidi ya mtani ya Africans jana tatizo marehemu alikuwa na mdomo sana naandika hivyo e bana weekend iliyomalizika pia e, tukianzia Ijumaa ile e, ilianza vizuri na Simba vizuri na e, wekundu wa Msimbazi Simba yes. wakichagiza e, mashujaa kutoka Kigoma babao 
wa mabao mawili kwa sifuri eh mawili kwa bila bwana yote akifunga e, mwamba chota chama kutoka lusaka e, mwamba e, wa lusaka akawamaliza kabisa wale mashujaa e, ukawa ni mwendelezo tu wa ushindi kwa kikosi cha kundi wa msimbazi kwa kikosi simba tu inaingiza ndani huku nafasi nyingine tena ile chuma cha pigi la kia kaptala mwamboli maestro mpira mmoja wa wachezaji bora zaidi kwenye ligi kuu ya Tanzania mmoja wa wachezaji bora wa kigeni waliokuja kucheza soka la Tanzania Zalia wa Ndola Zambia Kratos chota chama huku tukimwita mwamba wa Lusaka two touch imemtosha Mmm bana go la pili hilo la uh, chama chama uh, likimaliza kabisa mashujaa kutoka Kigoma uh, na kukata ngebe zao uh, uh, vijana hawa kutoka pale Lake Tanganyika ndio 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 wana Kigoma wakao uh, umeumia kwa hiyo uh, wekundu wa msibaze Simba wakapanda mpaka nafasi ya pili kabla kuporomoshwa jana na waoka mikate wa jiji la Dar es Salaam. Mm. Yaani mimi kwa mfano, mimi kwa mfano, mm-hmm. ukiniuliza kwa mfano mimi e, kwa kwa ushabiki labda wa mnyama, kiniuliza mechi ya jana mnyama, aina ni Yanga na Azam mm. kama ni mshabiki wa mnyama. Mm. Na kwa position ya ligi ile inavyokwenda, mm. mimi ningeombea kwamba yana Young Africans am kandamize Azam kwa nini niombe Young Africans yani hili mimi ni Simba nafasi ya pili kwa nini ni Simba na anaombania nafasi ya pili ah si misterike kwa sababu unajua ni mmoja Simba ana mchezo mmoja mkononi na alafu Yanga hey. kupundulisha la matatu hey. maana yake ile gap linazidi kupungua ehe hey. sawa kwa hiyo yeye mwenyewe anamshukuru Azam hmm. kupunguza gap la matatu kwa sababu anajua pia naye ana mchezo naye vipi akishinda si alama sita zinakuwa zimepungua ah ah sasa ndio nasema uh-huh. huo mchezo mmoja ambao uko nao mkoloni eh una uhakika eh kwa azam mchezo mimi mkononi eh kwa azam eh yeah, yeah, simba yeah. kwa yanga moja kwa hiyo mwisho wa siku ni faida kwa simba yeah, pia ah yeah, yani mimi sikutaka tuporomoke kutoka nafasi ya pili ile hadi ya sasa kwani wanaporomoka nafasi ya nne kumstopisha kwanza ni yanga ah, sio kamikata ah, sasa kwa sababu ni yanga angeshinda yeah. yeye yeah, na yanga gap linakuwa kubwa simba apigani nafasi ya pili simba ah, anataka ubingwa yeye yeah, kama malengo yake ni nafasi ya pili sawa ah, maana yake ni nafasi ya pili sawa eh maana lazima tujue hesabu zina na nyie ndio wataalamu hesabu unijue ah hesabu tunakwendaje tunachanganyaje yani kwa mbaya kwa simba ah kifupi kifupi pamoja na mimi kuporomoka na basi vitabu vimebalance hii ni nzuri eh kwangu vitabu vimebalance ah basi hiyo ni kwa kwa kileremu eh yani yule ndo ambaye unaomba wewe anapoteza mechi hapo sasa ni mechi ambayo yuko wa pili au wa tatu mechi simba simba una, una mechi inayofuata na nani simba, simba hawatacheza mechi nyingine hawatacheza sasa hivi ah wana hapa ligi yenyewe tena break ya champions league lakini pia na international break eh kalenda ya fifa hii kwa wakirudi tu wana ahli wakirudi wana ahli wana ahli wakimalizana na ahli wana irudi sasa wana ifu wana ifu april 13 wana ifu mba watakuwa watakuwa watawafuata ifu wana ifu alafu baada ya ifu wana yanga pia baada ya ifu hapo inawezekana mechi moja ikana kwa sababu kama zimeingiliana tarehe Eh, kivipi yani? Yaani inaonekana tarehe 13 na ihefu tarehe 13 na yanga. Ah, hapo ni mechi na yanga. Eh? Na ambayo hizi kwa yani wewe kwa mnyama na yanga tarehe 18. Kwa 18. Yanga mnyama kamalizana na ahali. Yanga kamalizana na Mamelodi. Maana unajua mnyama anacheza na ahali back to back. Mm. Ndani? Eh, nje. nje. Na yanga hiyo ndani ukisoma lizana na hizo na uchovu uliokuwa nao yeah. mechi inayopatia hapa na kutana wenyewe wanakutana wakiwa tayari wameshajua hatima yao yeah, katika kama, katika medani za kimataifa au nusu finali yeah. au kati wa wao wote tumetupwa nje na, na, na simba watatakiwa kufanya saizi yeah. 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 ni, ni, ni kushinda tu mechi zao simba unachotakiwa yes, kufanya ni kushinda mechi zao ni kama alichokifanya dhidi ya mashujaa uh, shinda tu kwanza mechi yako mm-hmm. and then utaangalia waliokuwa juu nini ambacho kinacho kinachotokea kwa sababu sasa hivi hatima bado haiko mikononi mwao. Watu wao tukasema hatima ya ubingwa iko mikono ya Yanga kwa sababu wenyewe ndio wanaongoza ligi mm. na hata kila mtu akicheza 
mechi zake hapo akifanana michezo bado yeye atakuwa kileleni. Kwa wale wanaomfukuza jukumu lao ni moja tu wao kushinda mechi zao and then kusubiri nini kitachotokea pale juu ya msimamo. Ndicho mm -hmm. ambacho Simba walichokifanya. Actually waitakiwa yaani Simba afikiri hata ano wale akija takwimu hapa maanaazo mm -hmm. Simba mm. watengeneza nafasi sana. Chief watengeneza sana nafasi mm. issue tu lempira tu kuingia wavuni ndicho yani katika hizi mechi kama tatu nne Simba wazozicheza hizi mm. kiraisi sana angekuwa na mbabu wa mtu magoli matano matano e kwa nafasi ambazo wazozitengeneza mm. lakini umaliziaji wa zile nafasi and then kuna kuna moment ambazo zinafika kwenye mechi mm. unaweza kuhisi kama vile pengine akili yao iko katika mechi nyingine ama vipi ni kama vile wachezaji wana switch off mm. uh, ile energy level yani unaona kama wachezaji wana slow down sana mchezo uh, uzuri kwao wana, wana wale mchezaji yule mmoja mmoja ambaye anaweza ka step up na akaamua mechi ni kama hivyo unaona onana nafasi anayotengeneza ama chama umaliziaji wake wale ya juu kwa hata ukirudisha nyuma mechi ambayo alicheza na kabla ya mashujaa na na na, na, na cost mm. no Ah, kabla kosti walicheza mechi walicheza chamazi pale na singida na singida mm. yani kwa nafasi ambazo simba alikuwa anatengeneza mm. hizi ile ile mechi yani anatandika mtu 5 6 ize kabisa mm. kwa na hata dhidi ya mashujaa pia hivyo hivyo kwa nafikiri kitu pale sasa ndo tunapoanza kuona kazi ya ukocha anapokuwa ngumu kwa sababu pale benchika anafanya nini tena kwa sababu jukumu lake ni kuwasaidia wachezaji wa Simba kutoka nyuma kufika kati na kufika mbele kutengeneza nafasi. Mm. Kuweka mpira wa vuni hilo ni jukumu la wachezaji. Mm. Kwa unahitaji zaidi yani kufunga magoli mengi kutengeneza confidence lakini pia kutuma ujumbe kwamba bado tuko hapo na tunawataka wao ubingwa. Kwa ukiacha hivyo vingine vyote, muhimu pia wamekusanya hizo alama tatu kwa sababu unaweza kuongea vivyo vyote alafu ikiwa kwa mfano una, una mechi kwa labda tatu mfululizo umeupiga mpira mwingi alafu mechi zote umepoteza mm. yani ah, kwenye mbio za ubingwa ujue mm. kuna stage inafika kwenye msimu mm. e bwana mko za tuokote kwanza alama tatu au mengine tutakuwa tutajua baadaye ila haipendezi sana kwa sababu sio kila siku utaondoka katika huo mtego yani we huo utaratibu wako kutengeneza nafasi afu uzitumii sana iko siku utakutana na mtu ambaye katengeneza nafasi mbili dhidi yako kaweka mpira wa vuni afu kakupakia basi hilo Ujawahi kuliona katika maisha yako ndio unakaa unaanza kujiangalia. Kwa the way Simba sasa hivi walivyo hakuna kingine wanachoweza kufanya zaidi ya kuendelea kuvuna alama tatu. Wenye hicho ndio kilichobaki. Yaani na kwa matokeo ya jana Yanga na Azam kwao ni aueni kwa sababu mm. gap limepungua. Yes, gap yani kwa sasa hivi gap linabaki lile lile mm. kabla wao wajecheza. Kwa wakicheza wakivuna alama tatu, badala ya saba zinakuwa nne. Mm. Kwa wani wanakuwa katika sehemu ambayo ni raisi kuweka pressure kwa majamani. Na wanamchezo. Na mimi na wewe na mchezo. Na andoyani liwa sema alamisi. Vyo vyote vile simba na vyotaka ubingwa. Ata vyo kutaa na yanga na bidi ya vuna alama tatu. Feli ya kuvuna alama tatu, hato kuwa katika position yoyote ya kudimandi watu wengine. Bwana ye, we kosti ni pigia yanga. Nifanyiri Azam kaifanya na yeye ndo atakiwa aifanye kama Azam na Simba wanahitaji ubingwa wakikutana na Yanga wenyewe atakiwa mbabue na wao pia wasidoshe alama maneno mengine ndio maana yake kwa sababu ukiona mtegelea Yanga angushe wewe utaki kuangusha mm. wewe unatakiwa na wewe uanze kuzipiga ndio gharama ya kumfukuza mtu kwa sababu unakuwa kama una mechi mbili moja yabidi ushinde zako mbili umuombe yule unayemkimbiza wewe anaangusha alama mm. kwa so far so good kwa Simba kusanya hizi alama alam, 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 tatu na mm. Good goals chama jinsi alivyozifunga. Matola anasemaje kwani mama? Ndio baada baada ya dakika 90. Suleiman Matola kiungo wa zamani wa Simba. Katika benchi la ufundi sasa kwa Simba. Anasemaje Matola? Suleiman Matola. Veron. Ha? Ha, yupo. Suleman Matola hayupo Haonekani Kwanza sikiliza chuma hiki kwanza Wakati unamsubiri Matola Chuma kana kwa kasi kubwa zimbo tunia na ingizanda niku Na pasi nyingine tena ile Chuma chapigia na kia kamtala mwamoli Maestro ampira Mwaja wa chesaji mora zaidi kwenye ligi kuu ya Tanzania Mwaja wa chesaji mora wa kigeni wala kuja kuchesa soka la Tanzania Zalia wandola zambia klatus chata chama huku tukimuita mwamba wa nusaka Imemtosha. E bana chuma cha pili hicho cha mwamba wa lusaka ambacho kiliwaduaza kabisa 
mashujaa hebu wakati nizunguza simba hebu tuzunguze nao kidogo mashujaa kidogo tu kidogo tu na kabla tujumsikiza matola mashujaa vipi kama uh, pumzi imekata hapana mashujaa mashujaa sio wabaya sana kulinganisha <laughs> na walivyoanza msimu wa kwanza hiyo alianza mwanzoni kabisa alianza vizuri na ndio maana watu wakapata eh tukapata eh tukasema bwana hapa kwa shughuli pevu hapa lakini sasa kila kadri siku zilizokuwa zinaenda kidogo pumzi mm. kawa inaanza kukata ufili ah. wa kikosi pia na vitu kama hivyo <laughs> lakini ni moja ya timu ambayo mm. wametumia dirisha dogo vizuri sana wameboresha sana kosi yao wameingiza wachezaji wengi ambao wenye experience na ligi kina Lusadi yao mhm wachezaji ambao wana guarantee kukupa 10 plus goal kwenye assist nyuma kule wameboresha kina Samson Madeleke kijana mzuri sana ambaye amemtoa Mbea City center back mzuri mbile kubwa mrefu kwa hiyo wameingiza wale ma center back ambao wamewatoa wamewatoa ihefu kwa hiyo wameboresha kosi chao vizuri ambacho unaona kabisa kinaweza kika kika survive kwenye ligi ndio na coach pia alikuepo naye Baris ni kocha mzuri sana siamini kwamba mm. inawezekana ikatokea cha kutokea lakini kwa kikosi ambacho walicho nacho mashujaa sidhani kama watashuka daraja wana kikosi ambacho kinaweza kika survive kabisa na nikupe hii mauli nipe nipe tokea mashujaa wamedondosha alama tatu dhidi ya Young Africans mm -hmm. kwa kufunga goli mbili moja ndio e, chamazi pale ndio hawajapoteza mchezo tena mpaka ngoja kupoteza zidi ya zidi ya simba kwa goli mbili uh, sifuri eh wametoka sare moja moja na na Abdul Majiji ugenini wametoka mm. sare na Kagera wameenda kushinda kwa Geita goli tatu moja mm -hmm. wameenda kutoka sare na mashujaa zote ugenini hizo mechi mm -hmm. yani baada ya, ya yanga kacheza ugenini mechi moja mbili tatu nne mm alafu zote katoka sare kashinda moja mm. alafu kaja kampasua na Mungu goli moja sifuri kaja kashinda kwa JKT goli moja sifuri kaja kashika pasuka kwa Simba goli mbili sifuri kwa unaweza kaona katika mechi saba kapoteza mchezo mmoja tu dhidi mm. ya Simba kapata sare tatu kashinda michezo pia mitatu kwa unaweza kaona kwa timu aina ya mashujaa ambayo imepanda ligi mm. mwendo wao si mbaya kwa sababu mm. kama unaweza kuokota talama moja katika michezo ya mm. ugenini mitatu mfululizo mm. na bado unashinda na mingine ni eneo uzuri sana wako na angalia hata walikotoka mm. uh, wamejitua kabisa kule kwa kwa, kwa, kwa mtibwa mm. sasa hivi nao wako katika kupambania hizi uh, nafasi za katikati kwamba hata ukidondosha alama si tukashinda tunaweza tukatoka katika eneo hilo na tukaenda juu zaidi niko na, naangalia hapa ukiangalia wao mm. kabla ya dirisha dogo walikuwa wamefungamana na mtibwa kuli chini lakini sasa hivi mashujaa na alama moja mm. sawa ambako tofauti yake yeye mm. na ambaye yuko nafasi ya saba singida fontengeti mm. ni alama tatu tu kutoka nafasi ya kumi na mbili kwa hiyo kama anashinda mchezo mmoja anatoka nafasi ya kumi na mbili mpaka nafasi ya saba anaweza kafika pale umeona mm. kwa hiyo Uh, kwa mwendo huu maana yake uwezo ukawa ukawatoa uka kabisa kwamba eti wanaweza wakafanya wakashuka daraja wapo katika eneo zuri na wapo katika eneo la kupambania wao kufanya vizuri na wanaweza kaingia hata hata top 10 vizuri tu katika kama wanaendelea hivi na matokeo hayo mm -hmm. Mm -hmm. okay Ah uh, tunasubiri Matola hapa na kocha yeah. wa mashujaa wajatueleze. Mm. Uh, katika mchezo kati ya Simba na mashujaa mm. yapo matukio mbalimbali ambayo yalitokea. Moja kati ya tukio ni mm. kwa yule shabiki ambaye alionekana mm. ameenda kutoa kitu katika goli mm. eh, la la yeah. mashujaa. Yeah. na picha naona ile ime, imetembea ime sana kweli sana. Ya yeah. yeah. sana. Ikaleta maneno sana. Hii imewaibua yeah. chama cha wacheza soka nchini Tanzania siku tanza kupitia Wana... kwa mwenyekiti wake Musa Kisoki yeah. wamelaani vikali vitendo vya imani za kishirikina kuendelea kujitokeza bado katika ligi kuu ya soka Tanzania bara ni uvunjifu wa kanuni iko kanuni kabisa ambayo inazungumzi kina haya kwenye mpira wa miguu ambayo yana adhabu yake mpaka watu kufungiwa pia klabu pia mimi wasiwasi wangu mkubwa sana unakuja eh, kwa usalama wa wachezaji ambao sisi kama chama uh, viongozi wa chama cha wachezaji hiki kitu tumekiona muda mrefu ambapo tumepata hivi kama mshabiki anaweza kuingia huru kabisa uwanjani akakaa nyuma golikipa akafanya anavyofanya na simala moja wala mara mbili 
mbili mara chungu mbovu tunaona na sijui hiyo kanuni ambayo mwenyeji kuhakikisha kuna ulinzi mimi nadhani shirikisho pamoja na bodi ya ligi wangitoa hii kanuni wao kama wao wakahakikisha kuna usalama kwenye viwanja vya michezo na kumpa uhakika mchezaji kucheza mpira pasi na mashati kwa maana hiyo umefuatilia kwa karibu na umeona kwamba matukio yamekuwa yakiendelea siku hadi siku na hii ni hatari kwa usalama wa wachezaji eh ni, ni hatari kwa mfano hii clip inayotembea ya, ya juzi sio ndio mtu anaruka ukuta anaenda yuko free anazunguka anafanya anavyofanya anatoka unasikia watu wanamwambia kimbie choni sasa hii ni hatari mimi nadhani sasa hivi viongozi wa shirikisho na wale viongozi wa bodi wakae warekebishe katika viwanja vyote basi uwe ni jukumu la shirikisho kwa maana litaagiza vyama vya wilaya wasafi wasafi fm fm ni ule ule mtoko pasaka 2024 season 2 Wasafi Media na Profit Clear Malisa na bipekee wa Hatima Tanzania wanakuletea mtoko wa pasaka. Ndio, baada ya maelfu ya Tanzania kukusanyika kwenye mtoko wa pasaka mwaka 2023, kwa mara nyingine tena tunakutana kula mwili na kunywa damu ya Yesu Kristo pamoja ndani ya Superdome Masaki, tarehe 31 Machi 2024. Tutabarikiwa na kuombewa na nabii wa Mungu, Profit Clear Malisa. kusahau performance kutoka kwa wanamuziki wakubwa wa injili Afrika Mashariki kwenye mtoko huu wa Kibabe siku hiyo Jumapili tarehe 31 2024 Luka 22 mstari wa 17 akapokea kikombe akashukuru akasema twaeni iki mgawanye ninyi kwa ninyi siku hii ya mtoko wa pasaka mbali na upako na mafundisho kutoka kwa Prophet Clear Malisa tutakunywa damu ya Yesu na mwili wa Yesu Kristo kumbuka ni Jumapili ya tarehe 31 siku ya pasaka saka kuanzia saa 12 jioni na kuendelea tukutane kwenye mtoko Tie dozi ya kuja vifurushi vyetu vyenye bei nafuu kutoka Azam TV. Ukilipia 1035 kwa mwezi, dozi hii unapata chaneli 135 za kusisimua. Utaona CNN, Nati Geo, Cartoon Network na Nickelodeon. Lipia 1025 kwa mwezi, furahia soka la ndani, vitasa, sinema, katune, vipindi vya wanyama, chaneli za filamu na michezo. Anza kutoka 1017 kwa mwezi au 1006 kwa wiki. Azam Azam 2 Tracy Mziki Romanza Africa moja kwa moja au jipatie dozi ya shilingi elfu kumi tu kwa mwezi au elfu tatu kwa wiki na utazame sinema zetu wasafi kicks na CBBS channel ya watoto dozi zetu zipo kila siku Azam TV burudani kwa wote E bana Azam TV burudani kwa wote, kwa wote. na vile vile tungependa kuwakumbusha bana kuhusiana huo mtoko wa Pasaka mm. pia e, kama ulivyousikia bana e, Prophet e, Malisa anatualika yes. e, bana katika huo mtoko wa Pasaka ambao utakuwa mm. ni match 31 ya mwaka huu eh eh umwambie na rafiki yako e, kwamba kuna mtoko wa Pasaka e, bana tulimkatisha e. e, Musa Kisoki sasa tumsikie kwa kina kuhusiana na e, msimamo wa Sputanza kuhusiana mambo ya ulozi e, e, kuendelea kujitokeza mtu, katika ligi yetu mtu anaingia paka uwanjani mm. sasa usalama wa wachezaji unakuwaje ni uvunjifu wa kanuni iko yeah. kanuni kabisa ambayo inazungumzi na haya kwenye mpira wa miguu ambayo yana adhabu yake mpaka watu kufungiwa pia klabu pia mimi wasiwasi wangu mkubwa sana unakuja e, kwa usalama wa wachezaji ambao sisi kama chama uh, viongozi wa chama cha wachezaji hiki kitu tumekiona muda mrefu ambapo tumepata hivi kama mshabiki anaweza kuingia huru kabisa uwanjani akakaa nyuma golikipa akafanya anavyofanya na sima la moja wala mara mbili 
hili mara chungu mbovu tunaona na sijui hiyo kanuni ambayo mwenyeji kuhakikisha kuna ulinzi mimi nadhani shirikisho pamoja na bodi ya ligi wangitoa hii kanuni wao kama wao wakahakikisha kuna usalama kwenye viwanja vya michezo na kumpa uhakika mchezaji kucheza mpira pasi na mashati kwa maana hiyo umefuatilia kwa karibu na umeona kwamba matukio yamekuwa yakiendelea siku hadi siku na hii ni hatari kwa usalama wa wachezaji eh ni, ni hatari kwa mfano hii clip inayotembea ya, ya juzi sio ndio mtu anaruka ukuta anaenda yuko free anazunguka anafanya anavyofanya anatoka unasikia watu wanamwambia kimbie choni sasa hii ni hatari mimi nadhani sasa hivi viongozi wa shirikisho na wale viongozi wa bodi wakae warekebishe katika viwanja vyote basi uwe ni jukumu la shirikisho kwa maana litaagiza vyama vya wilaya kuhakikisha kama ulinzi unafanyika pasi na kudhuru mchezaji au kumpoteza kisaikolojia mchezaji kanuni baadaye nadhani italeta tabu zaidi no. kwa sababu watu nao wanakuwa huru zaidi raia yako ni ipi sasa kwa mashabiki wenyewe ambao pia na wao wamekuwa wakihusishwa na imani hizi achilia mbali hata wachezaji wenyewe pia kumekuwa na matukio ya kuashiria imani za kishirikina wachezaji eh, kwenda kutoa mataulo uwanjani mimi mimi nadhani watu wote waache upumbavu mimi kwangu naweza kusema ni upumbavu kwa sababu kushinda mechi akuendani na hizo shiriki za uchawi mimi nitasema mfano mmoja ifia sana sumbawanga kama kuna 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 mambo sana ya shirikina lakini mpaka leo hujawahi kusikia kuna timu ya ya, ya, ya mkoa wa Zumbanga inaenda chukua kikombe huo ni upumbavu natakiwa ukeme kwa kila mpenzi wa mpira wa miguu ni unatakiwa ukemewe e... e, masuala ya ulozi yanatakiwa yakemewe mm. kwa kila mpenda e, soka e, ulozi hapa katikati tume 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 haya mambo lakini wiki iliyopita pia mm. nilisoma andiko moja la mm. Uh, mwanasheria wa Young African Simon Patrick alisema alizungumzia swala la ulozi eh ibana hivi kutoa taulo ni ulozi Simon Patrick huyu akawa na hoji aliandika mkeka wake mrefu kama mtanruhusu kidogo ni, us, ni usome hapa ili na nyinyi mwe na maswali kibwana shomari mzamiru na kibu Dennis wote wamepokea rungu la adhabu kwa kitendo cha kutoa taulo golini kutafsiriwa kama ushirikina sasa ni muda rasmi wa kupata tafsiri rasmi ya ushirikina ni upi au matendo gani ukiyafanya yanaashiria ushirikina katika mpira Tanzania ina sheria ya uchawi eh with craft art eh ambayo haijawahi kufanya kazi kwa sababu ilimhitaji shahidi awe mchawi au mshirikina kuthibitisha ushirikina hakimu na mawakili wawe na utaalamu wa ushirikina ili haki itendeke sasa sijaelewa wenzetu wa bodi ya ligi nyewe mnatumia utaalamu gani kutafsiri matendo ya ushirikina nani anathibitisha kama taulo ni ushirikina na sio kuweka taulo hapa sayansi ya sheria inagoma Nimesoma kanuni sijaona sehemu inasema kutoa taulo la golikipa golini ni ushirikina. Natamani kujifunza bodi wanatumia utaalamu gani mm. ili na sisi huku kwenye mahakama za kawaida tuchote utaalamu huo. Yaani unaona? Wajua. na hoja msingi na wewe. Wajua Simon ame ame amehoji ki, kisheria. Na kisheria e. Yaani utatekezaje hoja dhidi yake hapo sababu atakwambia naomba maana e, uthibitisho ehe e, ila tu swali ambayo unaweza labda ukaliuliza kwa mbele bwana Simon kwa ehe. ili andiko lako e. kupinga hoja yako kisheria siiwezi kwa sababu hakuna kanuni ambayo inathibitisha kwa sababu yeye anayekufungia ana anakwambia mthibitisha hapo kitu gani kimeashiria e, sababu utashindwa ila e. Mtu aweza tu akaoji we kwa nini umeenda kutoa taulo hapo ndo kwenye kwenye hoja ya msingi pia eh hey, yani nini kilichokupelekea kwenda we kutoa taulo wewe mshabiki kibu siyo yani hey. nini kilichokupelekea nenda kutoa ile taulo na yani hisi ni na katika majibu ma, 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 maujiano ya namna hiyo hmm. na kwa nini liliwekwa taulo mimi nimeona taulo limewekwa ama alistahili kuwekwa taulo uangalie tucheze na taulo si ndio kipa kujifuta nini ndio sema tu ninatakiwa liwe dogo pembeni ya nyavu nilisiwe karibu na nyavu liwe pembeni eh, sasa haya yalotolewa alikuwa amewekwa upande eh yako pale 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 tu hivi yako sasa hivi sio goalkeeper tu ndio huwa mara nyingine wanakaa na wanahusishwa na hivi vitaulo hivi eh, eh. 
tunakumbusha ama msikilizaji wetu pia anaweza akatukumbusha katika mm. Premier League ya England mm. kuna mchezaji ambaye alikuwa ni hodari sana wa kurusha mipira mm. kwenye timu yake kwa hiyo timu yake inapokuwa inacheza hata ikiwa ikiwa nyumbani ama ugenini sawa eh lazima kitambaa kiwepo pembeni yeah. kwa ajili ya kumsaidia na imekuwa jukumu lake ni la kurusha mipira mm. kama msajigu alivyokuwa akifanya kwa hiyo yeye kitambaa kitaulo kiko nje kwa ajili ya mpira futia kuta mpira majasho la maulidi hapo tunaongelea taulo eh. wale wanaomwaga mwaga vitu vya rangi eh kila kona ah si ndio maana nasemaje uh-huh. yani kwa hoja ya Patrick uh-huh. ni ngumu kuthibitisha uh-huh. sheria uh-huh. sababu jua kila act. kitu inabidi uthibitishe na ale thibitisha yabidi awe mtaalamu wa hivyo vitu lakini Arabia. zile zile kamati zile za TFF zile nyingi zile kamati sio za maadili uh-huh. kamati uh-huh. sio za rufani nyingi zile kwa zikiongozwa kisheria yani ki, 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 ki kanuni ki kanuni uh-huh. lakini uh-huh. na wanaoziongoza wengi ni wana sheria Yaani wajua kwa kwa mtu akiamua kuoji nga 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 inabidi yani umpe sasa uo uthibitisho Mwaka huu, kwa nini usisafiri kwa ubora wa hali ya juu? Kata tiketi yako na Emirates kuelekea kwenye mapumziko Dubai, Istanbul au New York. Tarajia chakula kitamu cha hapa. Burudika na vinywaji vya kifahari, visivyoisha, na furahia filamu zipendazo ukiwangani. Kwa sababu sio tu kufika, bali ni namna unavyofika. Mwaka huu, Fly Emirates, Fly Better. Ona na tumbukiza ndani kule inagonga ndani ya nyafu ile tatu sota chama baada ya mashambulizi mengi hatimaye mnyama anatangulia kwenye uwanja wa Azam kujiri katika viunga mbalimbali vya kimichezo hapa nyumbani Tanzania na baadaye tutakuwa tunapaa kwenda katika medani za kimataifa kuangalia huko ni epi ambayo yamejiri katika weekend ambayo imemalizika hapo jana ni sehemu asante kwa kuendelea kuifuatilia Sports Arena ya Wasafi FM ambayo itafikia nukta yake mishale ya saa 5 kamili asubuhi kwa saa za hapa nyumbani Tanzania mambo ya ulozi eh, ni ulozi eh? Eh mzee wetu anasema ni mambo ya ulozi yeah. eh, tukao tunaangalia kile ambacho wamekiandika eh, wakili Simon Patrick kuhusiana na hilo na ukiangalia ni kweli kama ana hoja hivi eh sasa ataulizwa maswali yani itabidi ayajibu <laughs> au walioenda kutoa kwa eh. nini yani yani nini kilichowafanya waende nini kilichofanya lakini kumbe taulo ni kitu cha kawaida tu mm. uh, ambacho mchezaji anaweza akalitumia wakati wote anapokuwa uwanjani kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu unahusisha sana kutoka jasho jingi wakati fulani sasa mm. Eh, kwa magolkipa wakati fulani ili kupe wewe uhuru wa kukamata ule mpira vizuri pengine kupitia gloves zako basi lazima ziwe kavu kwa hiyo taulo inakusaidia kwa kisa imani kila mmoja ana imani zake uh, wakati ligi kuu ya soka Tanzania bara inaenda break na itarejea mwezi unaokuja uh, kocha Joseph Kanakamfumu anasema kwamba ligi kwa mtazamo wake anaona ushindani ni mkubwa sana hasa E, katika duru hii ya lala salama na kienda mbali kuona wachezaji wazawa wakifanya vizuri zaidi msimu huu huyu hapa Joseph Kanakamfu Ya kwanza maneno wa ligi ni mzuri sana na umekuwa na ushindani kwa kweli kwa sababu labda watu wanaangalia tu kwa timu zilizopo juu ya msimamo wa ligi Yanga na Simba Azam e, na wengine ambao wanafuatia kwa mbali e, lakini hata huko chini bado kuna ushindani wa hali ya juu sana kama nakumbuka kuna kipindi yeye alikuwa chini ya msimamo wa ligi Mchibu ametoa muda mrefu chini lakini timu zimebadilishana sana kwenye nafasi reason alikuwa kipindi fulani tunajua mwaka huu anatemka daraja lakini sasa hivi amesogea hadi juu amekuwa nafasi ya e, kama sote ya 6 na 5 kwa hiyo da ushindani ni mkubwa wa, wa timu kwa timu ndani ya uwanja wachezaji wame, wamejaribu sana kuonesha ushindani wa hali ya juu kwa na mipango michakati sana kwa nini kwenye kwa kwa timu moja uh, kuelekea kwenye timu nyingine kwa sababu uh, round ya kwanza tulikuwa tunashuhudia vifigo uh, vya magoli matano matano Azam kampiga mtu goli tano kampiga goli nne kwa hiyo kulikuwa na vifigo ambavyo timu zilikuwa zinapata lakini baadaye nadhani wakaja kubadilika tumeona plan tofauti 
kwenye raundi ya pili na hiyo inakuja kwa timu kama timu lakini wachezaji kama unavyosema wachezaji wamekuwa na ushindani wa hali ya juu ah wachezaji wazawa kwa kweli makao wanavutia wanafurahisha kwa sababu kiacha Faisa Salum ambaye yupo kwenye eh, kwenye msimamo wa katika top top 2 au top 5 ya wafungaji bora yeye yeah, anafuatia ziki lakini wapo wachezaji wengine ambao wana magoli mengi Eh ukiacha magoli ya kufunga tu lakini wapo wachezaji wazawa mfano uh, Bangula yule wa, wa Prisoni anohusika kwenye kuifunga si magoli mbili kwa hiyo kuna kitu ambacho wachezaji wazawa wanakionesha ndani ya uwanja na taswira hii mimi binafsi nitegemea ionekane kwenye timu ya taifa aa, kwa kujia kwa kwa motisha na kwa motivate wachezaji ambao unaona wanakuja kwa kasi kwa kwenye kwenye ushindani wa ligi Tanzania. Kwa hiyo ushindani ni mzuri sana ndani ya uwanja kwa timu moja moja na wachezaji binafsi umekuwa mzuri sana. Na mni maoni yake Joseph Kanaka mfumo kocha huyo kuhusiana na ligi kwa soka Tanzania bara ambayo uh, iko katika duru ya lala salama na tunaenda katika break. Uh, timu yetu taifa ya Tanzania Taifa Stars inaelekea katika michuano ya FIFA Series oh, ndio eh? na tayari wameshao yes wameshao ndoka uh, tumsikilize Kilford Marion Dimbo kwa uchache tu kile ambacho amekizungumza kuhusiana na Stars ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars tayari kwa safari ya kwa mchezo ya FIFA Series 2024 kuelekea huko uh, Azerbaijan wachezaji ambao wanacheza nje wenyewe wataungana moja kwa moja na timu uh, Azerbaijan wenyewe watafika uh, Azerbaijan siku ya Jumanne wao wachezaji ambao wanacheza nje wataungana na wengine hiyo Jumanne tayari kwa michezo hiyo miwili ya FIFA Series 2024 kwa hiyo tunaweza tukasema kila kitu kuhusiana na safari e, kipo sawa kila kitu kuhusiana na safari kiko sawa e, tayari kwa michezo hiyo ambayo itakuwa ni michezo miwili na hakuna mabadiliko yoyote katika squad labda kuna mchezaji Uh, ameongezwa na mwalimu uh, mpaka sasa tunacheza kuamia kwamba kikosi ambacho kimetajwa uh, na kocha Hamid Suleman ndio kikosi kuelekea huko Azerbaijan na kama kutakuwa na ongezeko lolote au mabadiliko yoyote basi pia tutalitolea tayari Kilford Mario Ndimbo afisa habari wa mamlaka ya juu kabisa ya soka la Tanzania akizungumza uh, nasi kuhusiana na hali ya squad kuondoka kwao na so far hadi timu inaondoka hakuna taarifa ya mabadiliko ya kikosi kwamba kuna hata mchezaji ameongezwa mm. si ndio eh yeah. yes wako hivyo tuwatakie uh, kila laheri vijana wetu taifa stars mm. si tutawafuatilia uh, si tutawafuatilia mm. eh tutawafuatilia kuangalia ni nini ambacho watakifanya huko lakini tunaondoka bwana vijana tuwatakie kila laheri kwenye mashindano haya mimi kwamba kuna kitu fulani hivi E, kitapatikana kwao. Asante sana. Muda si mrefu tutakuwa tunaungana na mali mzingizi Ricardo Momo kuangalia e, ni kipi ambacho anacho. Anaikuwa weekend ndefu na weekend ya lazima awe nacho mengi. Mungu. Katika vitu vilivyotokea? Eh? Ah lazima atakuwa navyo. Atakuwa navyo? Ah lazima. atakuja hapa kutuambia kwa mtazamo wake. E, yako mengi sana. Yo. Si hapa msema anapanda sasa hivi. Eh? Huyo hapo, huyo hapo, huyo. Huyo. Huyo hapo. Huyo hapo. Huyo hapo. Hello everybody. Best for you. Ah, nigga misa. Najua mnajua. Na tunajua mnajua. Tunapigaje mnajua? Tumasikia wapi mnajua? Tunabuluzaje mnajua? Tumeshikaje nchi mnajua? Amerudi nini? Upoje unajua? Sema matafini wewe. Yes, no doubt. Msee wa kudere. Kudere. Ni kabisa. Na mtayari mzee wa zandani kabisa huyo hapa. Mali mzingizi. Ala habibi, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ndio mkaji mali. Salamu bwana. Kule karibu bwana sisi tuna enjoy sana kule. JK kule. Eh, Ramadan Cup. Tajitahidi mtakuja. yuko ni katibu wa yale mashindano. Vijana wanaoja kati ya soka bali sana. Jina limetoka kidogo. Jana kulikuwa Jeff Aginasalent Ocean. Kulikuwa nani hawa. 
baada akaingia K4 Securities eh ati mmoja ilani sio ya mahara mara eh mchana mzuri vijana acha mimi nipo toka soko kwanza hapa na leo walitaji leo walitaji leo wanaingia dibani ni mashindano ambayo yamekuwa na ukubwa wa aina yake kwa sababu si mara ya kwanza na kumekuwa na improvement kubwa mwaka na na wameyapanga vizuri sana wameyapanga vizuri si watu wa boli sana yani kuanzia mandalizi namna ukiangalia unavutiwa ukienda pale alafu nakutana sura nyingi sana hadhi wenye hadhi za watu watu wazito katika nchi na kuja kutazama pale vijana pale kwa hiyo leo walitaji leo wanaingia dimbani walitaji wengine nakwambia watakuchukua ubingwa watakuchukua ndoo leo walitaji Eh, ni mtoko mpa, fulani hivi ambao eh, wakati fulani baada ya kupata aftari yako mtoko asoftari eh, usikubali na Mungu kwanza eh, maliza ya Mungu eh, afu ndio ukafanya Saint Ocean Ramadan Cup yes <laughs> no doubt ebana <laughs> ndugu yangu bwana eh, eh. katika pita pita zangu bwana nika makazaji wa, 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 watu wengi wakitakuta pika ah eh, tusibiki kidogo bango soma namba yangu hapa eh, gongoni eh, soma jina kwanza nimeona mko na bali pesa toto unaona Wasafi, Wasafi, FM, FM. Una chombo cha moto kinachotumia petroli, vile nishi vyako ni kwats. Oh, ni kwats. Na kama chombo chako kinatumia dizeli, vile nishi vyako ni rubia. Oh, ni rubia. Wataalam wa kutengeneza vile inishi vya vyombo vya moto kama mitambo, magari, pikipiki na bajaji vinavyokidhi viwango vya kimataifa kwa teknolojia ya kisasa na vilivyoidhinishwa na watengenezaji wakuu wa vifaa halisi. Total Energies, ubora wa hali ya juu na ufanisi katika utendaji kwa injini itakayodumu muda mrefu ni hapa tu. Total Energies. Wasafi Media. Wasafi Media inakutakia Ramadhan. Karim. Ramadhan Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyyil amin Sayyidna Muhammad Abu Al-Qasim. Salawatu rabbi wa salamun ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kwa fadhila zake Allah Subhanahu wa Ta'ala tupo katika kumi la kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kumi ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatelemsha rehma zake kwamba Allah tabarak wa Ta'ala kwa kila mfungaji anamtelemshia rehma zake kwa nini Allah anaeleza ndani Al-Qur'an Al-Karim inna rahmat Allah qaribu min al-muhsinin hakika rehma za Allah tabarak wa Ta'ala zipo karibu na wale ambao wenye kutenda mema unajua mema ni yapi hebu jiulize dogo katika akili yako ikiwa rehma za Allah tabarak wa ta'ala zipo karibu na wenye kutenda mema mwenye kutenda mema maana yake ni yule ambaye anaswali swala tano kwa wakati lakini pia anatekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha hili ni kumi la rehma tunatakiwa tuzipupie kwa kiasi kikubwa sana rehma za Allah tabarak wa ta'ala kwa sababu Allah anatuambia la taqnatu min rahmatillah usikate tamaa na rehma ya Allah tabarak wa ta'ala rehma ya Allah ipo karibu na wewe tafuta rehma za Allah Allah atakupa rehma zake Allah atukubalie funga zetu na Allah atuongoze katika njia iliyokuwa nzuri enyi wajawe zangu tulojidhulumu nafsi zetu tusikate tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu usamehe dhambi zote yeye ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu asoumu li fungani yake yeye wa ana ajizi bi na yeye ndiye anelipa Mzee wa kudere Ni kabisa Yes bado tuko na mwalimu yes. zingizi Yes bana bana eh hiyo hiyo mimi ninachofurahi wa mpira wa Tanzania yani ukiacha ukiacha ndani ya, ya pitch pale mm. <laughs> mambo ya nje ah inafanyika ah i say kitabu linza kimeslan kabut eh jana jana nimekutana na mtu akafurahi mimi si nikupo pale JK mkombia eh na mbosa 7 sijui ndio mechi na karibia kuisha ya mwisho 
Eh. Na chuma kimeingia anaambia chuma na kihifadhi. Eh. Kimefurahi bara. Vipi bana nini kwa pia mama itani yo. Kama kweli ninaambia baki juzi niliongea naye. Yeah. Alikopoena na kiongozi mwingine wa mm. ya wapinzani. Nilikwambia bana wapiga hawa. Eh mimi ana sauti yake koruza. Eh mimi hawa mbinu zao nazijua. Ah. Mbinu gani? Mm. Eh yani mimi hawa bana zangu si Ya tu mbona chaji hata maji wasiogi yani vyumbani <laughs> wasioge maji eh yani ana buyu buyu jana eh, eh. ni kama ndimefikia tu hii eh afa sema kuna sehemu moja hivi ito kama fao hivi sasa wakachukua maji yao wapinzani sasa kama matatu hivi wakaika golini kwa goli lao papo kayaika wakamtuma wakamtuma winga kamba katoe yale maji tunajua eh sasa hivi tutashamia ulonzi kwenye maji sio kwenye matawi tena eh ni kabila ya toya ya maji pa. Naambia yeye nani company tumeshika kila sehemu na tumeshika. Kila sehemu tumeshika. Kwanza aliniambia, kwanza alisema Yesu ya juzi yake, alisema ije msoe yetu momo. Sio mimi nipo hapa leo uwanjani. Ije mtumachie yenyewe umeitaka. Kumbe walitaka mnyama. Kaitaka yeye. Kaichukua kaika kwenye handbag. Kabla naitaka ije. Wakazi wajua tukicheza nazo hizo Eni na kuta sema mechi kama ile tupo na hawa. Game inakuwa ya huyu. Anaitaka icheze tu. Anaamba ni cha chemi mimi anaika kwenye handbag hapo. Game mnaitaka. Nasitaka point 3 hizo. Wewe ni chemi mimi. Asante za nini? Leo na chemi najua mimi point 3 za nini hizo. Alafu siku na hiki cha ikiwa game wewe mwenzie na yeye. Na wao na wanaichukua tunaitaka i game. Kwa hiyo kwa wakati kati nasijua vita kunguru tena hiyo. Oye kwa fula, vita ni vita panze? Panze. Fula kwa kunguru inakuwa ye. Ah, nikasema jamani. Kwa hiyo kumbe nji ya uwancho kuna mambo nafanyika atengeneza wa mazingira. Yoto wapata ushindi, mzito. E, kwa, kwa, kwa imani kwa mba, sami nikajuliza. Kwa imani hii, sasa kwa hiyo namana mpaka paricha manzi mnapodundua. Ahmed, inakuwa ni mambo kama haya. Makujua mpaka cha manzi bato wa wanadunda anajua. Maka au pia na hiyo mpaka kwenu. Maka mtu itakuwa tali basi kiamba kwa kutena na kutegia. <laughs> Maka hey, itakuwa tali. Nika sema mpana ni football tu wakitu mingine. Mpira tu. Tuandua hizi imani imani. Mpira upo. Ukijipanga vizuri basi unaweza ukabata matokeo. Hizi imani hizi suka na majini. Hizi na nini ya misi ya mini. Na mini tukunye kujipanga vizuri. Na ukitua na timu bora. Siku zote basi. Uki acha makosa kidinga jinga kama jina sisi Liverpooli. Basi unaweza kamdunda mtu vizuri tuna kamtoa nyongo bwana ndugu yangu ni leni bwana mimi naondoka zangu sasa hivi bwana hii maisha Mungu akisema we kijana unataka nini? Nitasema e Mwenyezi Mungu, naomba kibudeni savunjike mguu mwaka mzima siwepo na huyu. Na huyu enonga kabisa awe mzee ghafla. Kwa kuwa ananyima raha mimi. Kibudeni sino kusababisha nimeze panado. Naenda hospitali gharama ya 40 kibu. Nataka kufa kwa ajili ya kibu anapiga shoot. Si kibu alichomwa shindano ya nguvu ili apate nguvu ya kukimbia. Kibu sio mchezo wake, sio anaanza tumeumia. Itakuwaje mimi nifungwe? Mimi nataka kuona Simba na kaa ndani ya miaka sita saba. Tunamuweka tu. Simba tukiangalia unyango sio kitu. Tukiangalia Manura sio kitu. Simba ni kama kandondo kinu akishafanya mambo yake ya kitawili. Si naenda kuchungulia mechi naona Simba nao yafanye. Kiptani! Sports Arena Sports Arena Wana yanga sijapenda mimi mechi nimekata ticket mimi kwa hela yangu nije kuona kuona simba anafungwa lakini nashangaa simba kazoia kazoia enonga kazoia mmeshapoteza zaidi ya laki mbili kwenda kwenye sehemu kufanya mambo yetu Ku, tunakaa karibia utupu wiki mbili tunafanya mambo yetu ili simba ashuke ah. lakini tunashangaa simba swim na inakutegulia wapi oh, nataka yeah. niongee point kwa kifupi mimi sijapenda <laughs> simba inavofungwa watu tunaumia simba tunataka tuone anafungwa kila timu anafungwa anafungwa naomba Mwenyezi Mungu leo mabingu na ali si kama viumbe vyote ukaniumba mimi ukaomba naomba simba kena kula pigwe chuma tano tano kipo tena ni profile wow ni jetoria baleke washa wa ifina usizime data 
Hawani wa kundo Simba Simba wanaendelea pole pole waliposhia Safi FM Kwa kosi toki Wanoliza na kupende ya nini Hawajui unacho nipa Mimi unacho nipa Na wala sikuwa chihi Sote ya koma sikioni Ainavyo pita Kwenye moyo inavyo kita Unanijali Unanitamini Popote nienda na mimi mm, oh, oh, oh. iwe kazi ni hata nyumbani na marafiki maskani ki drive barabarani eh ini yetu sote sa fi wa sa fi wa sa fi fm tambo magari pikipiki na bajaji vinavyokidhi viwango vya kimataifa kwa teknolojia ya kisasa na vilivyoidhinishwa na watengenezaji wakuu wa vifaa halisi Total Energies ubora wa hali ya juu na ufanisi katika utendaji kwa injini takayodumu muda mrefu ni hapa tu Total Energies Dos Azam TV Dos Dos kwa dos Jipatie dozi yako ya vifurushi vyetu vyenye bei nafuu toka Azam TV. Ukilipia 1035 kwa mwezi, dozi hii unapata chaneli 135 za kusisimua. Utaona CNN, Nati Geo, Cartoon Network na Nickelodeon. Lipia 1025 kwa mwezi, furahia soka la ndani, vitasa, sinema, katune, vipindi vya wanyama, chaneli za filamu na michezo. Anza kutoka 1017 kwa mwezi au 1000 sita kwa wiki Azam 1 Azam 2 Tracy Mziki Romanza Africa moja kwa moja au jipatie dozi ya shilingi 1010 tu kwa mwezi au 1003 kwa wiki na utazame sinema zetu wasafi kicks na CBBS channel ya watoto dozi zetu zipo kila siku Azam TV burudani kwa wote Oli It's a turn nine, Verstappen stays ahead of Lewis Hamilton. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one, it's champion of the world. International Volley. To put it up, launches it up, shot clock. Oh, he knocks it down. Steph Curry with the shot clock expiring. International Volley. He is the winner by way of knockout, and he is still... The undefeated WBC and lineal heavyweight champion of the world, the Gypsy King, Tyson Fury. Hey, Venice, also, international Volley here up International Volley yeah, Sports Arena and then yeah, second half. Uh, second half ambayo siku zote usimamie uzuri kabisa uh, na Azam TV na wakikwambia ujiunge na familia bwana ya Azam TV leo na uendelee kujipatia dozi kwa dozi ya vifurushi vya bei nafuu kabisa kwa shilingi 1035 kwa mwezi unapata chaneli zaidi ya 135 za kusisimua 
ambapo utaiona CNN kuna National Geographic Cartoon Network pamoja na Nickelodeon ukilipia shilingi 2025 kwa mwezi utafurahia soka la ndani kuna vitasa sinema katuni vipindi vya wanyama chaneli za michezo pamoja na filamu au lipia shilingi 1017 kwa mwezi au shilingi 6000 kwa wiki na upate dozi ya burudani ya Azam 1 kuna Azam 2 Trace Mziki Romanza Africa pamoja na nyinginezo moja kwa moja hapo ulipo au jipe dozi ya shilingi 1000 kwa mwezi au shilingi 1000 kwa wiki na utazame sinema zetu utaiangalia wasafi TV Kicks channel ya Kungfu na CBB's channel ya watoto na kama ungependa kubadilisha vifurushi basi bonyeza nyota 150 nyota 50 nyota 5 alama ya reli chagua kifurushi unachotaka na furahia burudani bora yani ni mwendo wa dozi kwa dozi Azam TV burudani kwa wote sawa sawa burudani kwa wote mimi naitwa Ahmed Abdullah nitaisimamia uzuri kabisa international volley nipo na George Mbangili pamoja na Nasir Alfan kwa sababu Uh, mimi ni mtu wa watu na ni mtu wa kusikiza watu sio e, maombi yamekuwa ni mengi sana nikipita pita YouTube huko naona maombi yamekuwa ni makubwa watu wanataka kitu hiki na mimi nikasema nisiwe na hiana bwana acha niwape mnachohitaji Bwana si umaliza deni au? Mm. Eh imetosha? Itosha hiyo. Eh bwana, nataka kukosha tu nyoyo zenu kwa sababu mna furaha basi tuendeleze eh, furaha mlizokuwa nazo kwa sababu nimekuwa nongo kweli kweli. Mm. Uh, Ungera kwenu Manchester United. Na ndio maana kuna timu ambazo zitakiwa zitoe hitaji lolote. <coughs> Kabisa. Huwa mnawataja Arsenal lakini ndugu zangu United <coughs> ah, <coughs> nafujo. Ah <coughs> mimi mwenye najua na. Eh mnajijua? Eh najua. Eh mnajua balaa lenu. Eh bwana sio dogo. Ilikuwa ni weekend ya <coughs> robo finali ya michuano ya FA Cup pale England mechi kubwa ambazo zilikuwa zikifuatiliwa eh, ni kuanzia Jumamosi pale eh, ambapo tulishuhudia mechi eh, kati ya Wolverhampton na Coventry eh, Manchester City na Newcastle United mwana Coventry wakaitupa nje mm. Wolverhampton eh <coughs> bwana michuano ifue ndo raha yake huko kuna kwa gala surprise fulani vyoera tokea ni magoli mawili ya Coventry ameyafunga baada ya dakika 90 baada ya dakika 90 ndio ameweka kamba mbili ya. kama wamesimama Wolverhampton wakachezea mabao matatu kwa mawili bwana Kabumbu likaisha hapo uh, Manchester City wao wakashinda dhidi ya Newcastle United kwa mabao mawili kwa bila mabao yote yalikuwa ni deflection yeah, yote deflection da. <laughs> na yote vitoka miguu ni mapenzi ya silver yeah ukamaliza issue huli bwana yeah afikiri ni okaso sasa hizo walipofikia kwa kile ambacho walichokifanya msimu uliopita na sasa walipofikia unaona kama kuna hatua zimepigwa zimepigwa nyuma hatua kadhaa na sijui kama kutakuwa na kunaanza sasa na mashaka Uh, hopefully <coughs> uongozi wa Newcastle wa watu panike kwa sababu kama wakipaniki maana yake watakuwa wanaona eh bwana Eddie Howe kama ulipotufikisha sasa panatosha pengine tunahitaji mtu mwingine tena lakini sijui ya isa Alonso kwa sababu kwanza inabidi wa sort out mkurugenzi wa ufundi mpya anahusishwa sana Paul Mitchell kuchukua nafasi ya Danny Ashworth ndio watakuwa wanaangalia vipi tunaboresha kikosi kwa wachezaji ama pia tutabadilisha na benchi la ufundi 
na kwa bahati mbaya sana nafikiri hata Edo Hoy anajua anajua kabisa ah, mpira bwana ulivyo sasa hivi <coughs> matokeo yake mazuri timu yote yote matokeo yake mabaya ni ujue kocha ni kuna namna tu utaulizwa maswali ila kwa idadi ya, ma, ya majeruhi ambao amewapata ni ukaso msimu huu nafikiri sasa yabidi ndo anaingia kwenye ile <coughs> ile sherehe yenyewe ya wale big boys Sito amesha kumbwa sana majeruhi Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man United sijui. Kwa kama unataka yani kuwa kwa big boys kama hivyo na majeruhi kitu cha utakutana nacho na siku hizi kuanzia msimu uliopita ama wajuzi. <coughs> Excuse me. Majeruhi yamekuwa ni mengi sana. Yaani wacheza, wachezaji wanaumia umia sana ni idadi inakuwa kubwa mno. Kwa ni jinsi gani utakavyoweza kuwa na kikosi bora zaidi cha wachezaji wengi ambao ni wazuri? and then jinsi gani unaweza mwenyewe pia uka, uka maximize kila ubo, kila kiwango ama sifa ya mchezaji kwa faida yako na kwa bahati mbaya hivi karibuni ziliibuka mpaka taarifa kwamba nyokaso sasa hivi ilipofikia inabidi sawa waanze kuuza wachezaji kwa kawa kuna eh sasa kuuza wachezaji tena kwa sababu kuna hii kanuni ya sustainability ya, ya, ya England ambayo wanaileta kwamba <coughs> watu lazima wao wanaweza jinsi gani ya kumaintain mi, mishahara pamoja na mapato na matumizi yao jinsi inavyokuwa kwa ni ukaso ilitajwa Everton imetajwa Aston Villa imetajwa kwa <coughs> sehemu ambayo ya kusema kwenda katika step inayofuata unashangaa watu wataanza kupita sasa na Anthony Gordon, Alexander Isaac Bruno Gimaris sisi mtaanza kuangaliana na wakati saizi natakiwa waongezee juu ya hao ambao walikuwa nao kama walivyofanyaga usajili wa Sandro Tonali bahati mbaya sana kukutana mamu na ile kesi ya ya kubashiri kwa hiyo inatakiwa saa hapo ndo anaongezea juu yake sasa wachezaji wengine bora zaidi lakini kishaanza kupukutika hivi watarudi tena kule kule ya yeah, sawa sawa hicho ni kinachowakabili Newcastle United ambao <laughs> nilikwambia weekend weekend iliyopita kwa sio kuatilia manani sana na uh, ukawadhamini eti watakufanyia jambo hapana <laughs> inakuwa ni ngumu kiasi hicho bana Chelsea wao walikuwa Stamford Bridge kucheza na Leicester City mechi ambayo mpaka dakika ya 46 Chelsea walikuwa naongoza kwa mabao mawili kwa bila Marco Correa pamoja na Cole Palmer lakini dakika ya 51 na 62 tukasema oho yale yale au mambo yanaweza kuwa mabaya Alex Disasi akijifunga pamoja na Steffi Mavididi akiweka bao la pili kwa mbili mbili bwana eh uo mgoli wa Axel Disasi bwana akaubutua na kuamisha dimo gol la kujifunga tamu lakini <laughs> wakasema hapana alikuwa ni chukuemeka uh, chukue akani chukuemeka dakika ya 92 huko pamoja na Noni Madweke wakiweka ushindi wa mabao manne kwa mawili na kuyahakikishia Chelsea kwenda hatua inayofuata hatua nusu finali unajua tofauti ambayo inaletwa na Chelsea nafikiri inatokana na Cole Palmer standard ambayo ameiweka kwenye kikosi cha Chelsea inawazidi wenzake kwa kiasi kikubwa sana Yes kuzote amekuwa ni mchezaji ambaye ana make difference baina ya Chelsea na timu nyingine. Na mimi siamini kama kimuundo Chelsea ana struggle sana na ndio maana inamsaidia Cole Palmer uh, ku, kuna engo fulani huwa anazitengeneza anazitengeneza mara kwa mara. Inaonekana kama anatokea pembeni then anaingia ndani mara Augusto anaishi kule kwa hiyo kuna ule msingi wake ambao toka kwenye kiwanja cha mazoezi tayari ameupata kwa hiyo unamraisishia yeye kufanya kazi zake na ndio maana amekuwa anatengeneza chance nyingi sana na anafunga sana. Japokuwa chance anazozitengeneza sana nyingine zimekuwa hazitumiki lakini kitu ambacho nakipenda kutoka kwake ni ile haiba anapokuwa uwanjani. Huyu ni bwana mdogo tu na ametoka Manchester City. Alikuwa hana ile mikoba yoyote kwamba yeye ndo anatakiwa ibebe Man City ni mtu mbaya. Alikuwa anatokea bench na tena mechi chache sana. Amekuja kwenye club kubwa kama Chelsea lakini unashangaa amekuja na ile haiba kubwa kwamba mimi ndo ambaye nitakuwa naibeba hii Chelsea. Chelsea ambayo labda ina kina Rahim ambao walishawahi kuwa wazaji tegemezi Manchester City wa tayari wana Premier League za kutosha kuna kina Mudrick ambao pesa kubwa sana imetumika kwao kina Enzo lakini unashangaa kijana mdogo tu na usajili wake haukuwa na pressure kubwa lakini ana ile haiba kubwa kwamba yes mara zote atakuwa ana make difference baina ya Chelsea na timu nyingine kwa hiyo mchezaji ambaye amekuwa na performance kubwa hata ukiangalia namba zake ni nzuri sana lakini siku zote ambacho kinawadhibu Chelsea ni kama hicho ambacho imetokea kwa Disasi. Wachezaji kutengeneza makosa binafsi, makosa ambayo sio ya kimuundo, sio ya kuchezaji, yani mchezaji tu 
anaamka atafanya kosa lake mwenyewe binafsi kwenye eneo la ulinzi mbele pia kuna makosa ya binafsi wachezaji hawezi ku take chance lakini of course unaweza kusema kuna some positive kwenye hiyo mechi lakini saa nyingine bado kama huwezi kuzichukua yani inabaki kuwa 50 50 lakini ni mchezo ambao alioleta huo tofauti mkubwa huo ni Cole Palmer kumweka atakiwa kwa kikosi cha kwanza hasa baada ya kutoka kwenye majeraha kwa kwa, kwa levo yake ya, ya, ya kiufundi pengine kutofautisha na wengine au au ni ngumu labda kutokea pembeni kwa sababu inaonekana kama kwenye central midfield tayari given Enzo na Kaisedo and then inaonekana kama vile Pochettino hawezi kumdrop uh, <coughs> Galaga yeah, na hapa yeah. energy kwa hiyo na first start kwenye midfield zimekufa tayari and then upande wa pembeni ni Cole Palmer kwa hiyo nabaki upande mmoja Mikaelo Modric, Raheem Sterling uh, chukumweka mwenyewe lakini no ni tuseme anatokea sana upande wa Palmer lakini ndio nafasi moja imebaki kwa sababu Nico Jackson inaonekana pia naye ataendelea kucheza inawezekana akaichukua hiyo nafasi kwa ajili ni tofauti kwa mfano tukizungumzia nafasi ya Palmer hakuna mchezaji ambaye anaweza akaenda kubisha hodi kwenye hiyo nafasi lakini kwenye ule upande mwingine huu upande wa kushoto ni kama hauna mwenyewe Rahim amekuwa na ups and downs kuna mechi anaweza akakupa nzuri alafu asirejee hiyo na ndio maana hata mashabiki wa Chelsea wamekuwa na mbum sana. Mfano mechi la City alikabiliana vizuri sana na Kyle Walker lakini baada ya pale unaona imeshuka tena. Uh, Mudrick naye imekuwa ups and downs atafanya leo vizuri lakini itapita mechi fulani. Kwa chukwemeka nafasi ya kucheza ataipata tu. Ni yeye kuweka utofauti na hao wenzake lakini Hakuna mazingira magumu ya kusema yeye asipate nafasi ya kucheza mara kwa mara. Makachangia magoli <coughs> magoli 26 katika mechi 34. Yaani amefunga magoli 14 na assist 12. Wow. Kama asipotoa tuzo pengine ya mchezaji chipukizi wa mwaka pale IPL. Pengine kutakuwa na maswali mengi sana yanaweza kaulizwa. Of course kuna ushindani upo kwa baadhi lakini <coughs> Cole Palmer namuona kama yuko favorite. Of course hizi mambo ya kura bwana. Naweza kapigiwa kura mchezaji mwingine yote lakini kwangu mimi ningeweza kusema Cole Palmer <coughs> na sio tu numbers peke yake. Yaani numbers kwangu mimi nimeona imekuwa kitu ambacho kimemtambulisha pia zaidi lakini overall game yake umuone akiwa ana panic anakurupuka kila kitu anakifanya kina sababu nyuma yake technically uko vizuri anaweza kucheza maeneo ambayo ni finyu anaweza kaiona pass na kuipiga anajua muda gani wa kusema sasa to come down atakii tena ano save to come down anacheza na tofauti na umri wake yani anachokifanya Cole Palmer kinatakiwa kifanywe labda na mtu mwenye miaka 20 na 30 kwa kwa jinsi hivi anavyocheza tena kwenye kikosi cha Chelsea ambacho kiko on and off on and off afia na produce vitu kama hivi <sighs> a special player pound million 45 mm. wow carabao <laughs> cup final later on elliot dispossessed by amad diallo and ganacho is away and he's got amad up with him here is the youngster amad oh, it's in what a moment for amad diallo who shows the name that's he going to get in trouble for that he's already been booked that's going to be a second yellow card but it matters little really in the scheme of things because he has won the quarter final for Manchester United Everest Sala you will call it Old Trafford up or Bao likifungwa na Ahmad Diallo mchezaji ambaye eh, ana umri wa miaka 21 raia Cote d'Ivoire mm. Ahmad Diallo Eh hey, akifunga bao la nne bao la ushindi kwa Manchester United katika hatua hiyo robo finali wakiitupa Liverpool nje na kuizima kama sio kuchomoka na ndoto ya kuwa group ile ya kutoa mataji manne na sasa yamebaki matatu. Sawa bana? Hivyo ndivyo ambavyo kabumbu lilienda lakini walikuwa ni Manchester United ambao walianza na moto kwa kweli dakika ya kumi Scott McTominay akifunga bao la uongozi kabla ya Alexis McAllister kuweka kambani bao la kusawazisha dakika 47 Mohamed Salah kabla ya mapumziko ilikuwa ni 45 plus 2 akaweka bao la pili na akiendeleza ubabi wake mbele ya United kwa club klabu ambayo ameifunga mara nyingi kweli kweli lakini hiyo haikutosha dakika ya 87 Anton <laughs> akaweka bao la kusawazisha kuna mtu akaniambia ndugu yangu leo Anton kafunga sijui kama mtatoka salama 
lakini extra time have Elliot akifunga bao la tatu ikiwa kama vile inakaribia kuwa ni Liverpool alikuwa ni Marcus Rashford akisawazisha dakika ya mbili kabla ya bwa mdogo ama Diallo kufunga bao la nne akavua jezi ile alafu akonyeshwa kadi ya pili ya manjano alafu kapewa nyekundu akaenda nje huko akiomba radhi mtu mwingine akaambia isho sio kufungwa <laughs> ndio unafungaje na Anthony <laughs> eti inauma mara mbili sasa si mchezaji ambaye pata nafasi akaitumia hii ilikuwaaje match sababu ilikuwa ni ya of course United walianza vizuri yeah vizuri lakini on the ball lakini eh hey, ukiona okay, mpira <laughs> <laughs> alafu liba vule ukasema mara mchezo mchezo ni wa kwetu uh, makosa mengi yalifanyika yeah. actually na Tim. mengine yanaweza kuwa pingine hata ni uzembe nafikiri zile timu mbili jana kwa makosa walikuwa wanafanya inatakiwa ndio hiyo mwisho yani yale makosa ni makubwa sana let alone katika mechi na kukutanisha timu kubwa kama vile uh, <coughs> Liverpool alikuwa anaacha space kubwa sana upande wa Joe Gomez na United mashambulizi yao mengi sana alikuwa upande ule Wan Bissaka, Rashford, Maino na kuna muda mwingine Bruno wote walikuwa wana attack sana ule, ule upande space ya kutosha mno United kwao ile ile vertical space yani ile space ya katikati sawa tarejea hapa kwenye space kwa united bana tukupandisha anaongezewa wewe si uko bomba panda shangwe na sisi tukupandishe mpaka compact umcheki Rashid Mpemba na Haaland Manuele wakikiwasha katika ligi ya kibabe yani mechi zote za ligi kuu ya Uingereza piga nyota 150 nyota 53 reli kulipia leo ujione maajabu ama kweli DSTV ndio mkali wa burudani panda tukupandishe TV ni DSTV unakosaje hey, hey wasafi fm Kumenoga Hakuna ujanja Inietu sote Wasafi FM Kumenoga Kuna ujanja Inietu sote Wasafi FM Ni ule ule mtokwa pasaka 2024 Season 2 Wasafi Media na Profit Clear Malisa na pekee wa Hatma Tanzania wanakuletea mtoko wa Pasaka. Ndio, baada ya maelfu wa Tanzania kukusanyika kwenye mtoko wa Pasaka mwaka 2023, kwa mara nyingine tena tunakutana kula mwili na kunywa damu ya Yesu Kristo pamoja ndani ya Superdome Masaki, tarehe 31 Machi 2024. Tutabarikiwa na kuombewa na nabii wa Mungu, Profit Clear Malisa. kusahau performance kutoka kwa wanamuziki wakubwa wa injili Afrika Mashariki kwenye mtoko huu wa kibabe siku hiyo ya Jumapili tarehe 31 2024 Luka 22 mstari wa 17 akapokea kikombe akashukuru akasema twaeni iki mgawanye ninyi kwa ninyi siku hii ya mtoko wa pasaka mbali na upako na mafundisho kutoka kwa prophet Clear Malisa tutakunywa damu ya Yesu na mwili wa Yesu Kristo kumbuka ni Jumapili ya tarehe 31 siku ya pasaka saka kuanzia saa 12 jioni na kuendelea tukutane kwenye mtoto wa pasaka Retired. 
Even as a sawa, tuvo na DSTV uh, kalenda ya FIFA inazungumza bwana. Ni wakati uh, timu za taifa zinakutana. Sasa utapata uhakika wa pale Ulaya kushuhudia mataifa mbali mbali ya kichuano uwanjani. Alhamisi ni Poland na Estonia, uh, Bosnia wanakipiga na Ukraine wakati Israel wakicheza na Iceland. Uh, mechi nyingine za kirafiki kimataifa itakuwa ni Alhamis Ureno wakipiga na Sweden. Ijumaa tutaishuhudia Hispania na Colombia wakati Uholanzi wakipepetana na Scotland. Jumamosi, bane, Jumamosi ni England na Brazil. Eh. Eh? Jumamosi ya England na Brazil. Jumamosi ya England na Brazil. Eh, timpendwa hizi. Eh, Faransa na Ujerumani, alafu Ireland eh, watakipiga na Ubelgiji. Mteja wa bomba alipia shangwe upate compact kushuhudia mechi zote ndani ya DSTV. Kwenye burudani za nyumbani usikose tamthilia Huba, Jua Kali, Nuru na Dhohar ndani ya Maisha Magic Bongo channel namba 160 pamoja na tamthilia nzuri zilizo tafsiriwa kwa Kiswahili kama vile in, uh, The Innocent, uh, my, in, uh, my Sassy, uh, Sultan Kosum na mke kija kazi kupitia channel ya Mambo Moto 140. Sasa pige nyota 150 nyota 53 la Mareli kulipia kifurushi cha juu yako na upate cha juu yake bila ya malipo ya ziada kwa sababu ofa ya panda tukupandishe inaendelea kwa maelezo zaidi tembelea kurasa uh, za DSTV kwenye mitandao ya kijamii Instagram ni @DSTV Tanzania Facebook ni @DSTV na X ni @DSTV underscore TZTV ni DSTV, DSTV. unakosaje bwana George tuje hapo kwenye space ya yeah, afikia af- kwa kubwa sana kwa timu zote mbili na, na ukifanya vile katika mechi yoyote mpira wa miguu haijalishi unachezana nani adhabu inaweza ikawa ipo karibu sana <coughs> kuliko msamaha na ndicho ambacho kilitokea Liverpool upande wa Joe Gomez ni kama vile alikuwa ameachwa jeshi la mtu mmoja yani traffic yote ilikuwa upande ule ule na, na kuna muda hata Joe Gomez naye alikuwa ajisaidie alikuwa na jump haraka sana kwenda kupressi mtu wa mbele yake badala ya kuwa na wasiwasi na space nyuma yake. Kwa United walikuwa pita sana kule. Na United nao kutoka mstari ambao yuko McTominay na Maino na mstari ambao uko Lindelof na Varane. Sasa unashika kichwa. Unasema what? Yaani hii ni mechi ya mpira wa miguu ya timu kubwa. Afa angalia hii space jinsi ilivyo. Liverpool ilikuwa inahitaji tu pasi mbili mpaka tatu kufika langoni kwa United. Na kwa bahati mbaya sana kwa United sio ugonjwa wa jana tu. Yaani ni ugonjwa endelevu upo msimu mzima. United wana concede sana space kwenye duels kupambania mipira United wako weak. Yanzie dakika 20 za kwanza on the ball United zilikuwa perfect. Yaani kilichokosekana labda kutoa adhabu zaidi kwa sababu United walikuwa on top kwa Liverpool. Liverpool walikuwa slow, walikuwa arrogant. Yes, slow pi mipira inapotea kirahisi mno. Yaani ni kama vile walikuwa wanaona ah tutawafunga tu hata na United walikuwa on top. Ule ulikuwa muda wa United kuiangamiza Liverpool mazima kwa sababu walipressi vizuri sana lakini jinsi walivyokuwa wanatengeza nafasi mara nyingi United wanakuwa na uoga wa kukomiti wachezaji wengi mbele lakini jana ilikuwa tofauti 20 minutes zilikuwa nzuri sana unasema okay leo leo ameamua kucheza football baada tu ya Liverpool kusawazisha United wakarudi kwa default setting yani kama vile ni timu ambayo inashindwa kukabiliana na changamoto ile set yani kama wanashindwa kukabiliana ni kusema kwa lugha nyepesi kujikwaa yani wakishajikwaa ujio ndio wanaanguka Yaani baada tu Liverpool kufunga goli moja asijapita hata dakika 4 goli la pili lingine. Na magoli ambayo wanafungwa ni vile vile wanashindwa kupambania mpira. Uh, Bruno atadai kwamba ilikuwa foul. You have to be stronger kwa sababu hapo hapo tena nyuma muamuzi kuna challenge ambayo itokea kwa nafikiri sijui kwa McAllister kwa nani. Alisema play on. Kwa kama ile alisema play on na hakuwa pia itakuwa hivyo hivyo. Kwa you have to be stronger ibidi imara zaidi kwenye kulinda mpira. Pale pale turn over goli lingine. Kwa baada tu ya pale unakuja kipindi cha pili hisia inayokuja unasema sasa ni issue tu ya magoli mangapi Liverpool wanataka kufunga kwa sababu kipindi cha pili kilivyoanza ni kama Liverpool wanacheza mechi ya isani hawatoi hata jasho hawataki hata kuhamisha gear ni ile ile tu wanachoza naye wanagonga tu ta 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 unaona mpaka jukwaa zima 
la United limenyamaza wale mashabiki wa Liverpool wakaibadilisha Old Trafford kwa kama Anfield jinsi wanavyoimba you never walk alone wanapiga shangu ni kwa sababu zinagongwa tu zile vocha za jero jero ndan 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 United walikuwa kama kone tu vile na ule ni muda ambao unamwangalia Klopp watu wawili ukijua kwa nini walikuwa nachukizwa kuna Klopp na Virgil van Dijk Ukiwaangalia wale watu wawili utajua kabisa walikuwa wanachukizwa na wachezaji wengine kwa sababu ule ulikuwa ni muda wa Liverpool kuiua kabisa mechi kwa sababu kuna situations zikuwa zinatokea Liverpool wanagonga pasi vizuri wanafika mpaka katika phase ya tatu ya mwisho ile unamwangalia mpaka Klopp ana avalalamika pasi ya mwisho sehemu ya kushuti vizuri pale ndio ilikuwa inawakwamisha alafu ukiangalia bodi langu ajislike Ah, fresh itakuja nyingine you don't do that kwenye football ukimkamata mtu same ya kumuumiza muumize united alimkamata liverpool dakika ishinza kwanza kama wataka kumuumiza muumize kweli liverpool alimkamata vizuri united kuanzia kipindi cha pili dakika albertano kabla hata anto anajisawazisha ile period yote united ni kama vile kama ndo ulingoni hakutupa hata punch moja kipindi chote kabla anto anajafunga goal huyo ndo muda wa liverpool ilikuwa kupiga tatu nne game over and then baada ya gola baada ya mbili mbili sasa pale ndo unaosha shilingi juu anything can happen kwa sababu mpinzani ambaye alikuwa ametandikwa roba ameitoa ile roba anajua sasa huu ni muda wenyewe huu pale sasa ndo chochote kinaweza kikatokea na Liverpool ndo alifanya mechi ifike kwenye situation ya chochote kinaweza kikatokea mm, chochote kinaweza kutokea bao la tatu bado Liverpool wakashindwa kumaliza mchezo na fili Livon kama bila mpira walikuwa hawana heshima sana Man United. Yeah. Walikuwa naishi labda na nadharia kwamba United inaweza kumpa nafasi za kukufunga na asikuadhibu. Bahati mbaya jana haikuwa hivyo na credit pekee ambayo unaweza kawapa United jana ni kutumia ile mianya ambayo walikuwa naiacha Liverpool na kuadhibu kweli. Lakini ukiondoa hicho hamna kitu kingine ambacho unaweza ukawa credit United ndio maana hata goal lao la kwanza tu ambalo wamelipata umeweza kuona ni kama wachezaji wa Liverpool hawakuwa aware kwamba Liverpool United wanaweza wakaadhibu pale. Pembezoni mwa uwanja kulikuwa kupo open sana. Alafu hata wale wale ma, watu wachezaji wa katikati wanaolinda box ya Liverpool pia wala hawakuwa serious sana kama ah, kama hizi ni action ambazo zitapotelea tu hewani. Lakini United jana walikuwa serious kwenye kutumia hizo chance ambazo uh, watizaji wa Liverpool ni kama walikuwa naona United hawezi kuwa na hawezi kuwa kuzitumia hizo chance vizuri sana kwa hiyo hicho ndo kitu pekee ambacho United naweza kuwa credit jana kwamba kwenye nyakati muhimu walikuwa na serious wa kuzitumia hizo nafasi ambazo zilidondoka kwao lakini tofauti na hapo sijaona kipya ya bado sawa ngoma imeenda hivyo uh, United wameshinda lakini Uh, Liverpool nao wamechukua la kujifunza hapo kuna mm, kuna vitu vingi wamejichukua vizuri mm. uh, wamefungwa mechi ambayo sio ya mwisho ya msimu eh uh, kwa sababu sisi mashabiki wenyewe <laughs> wakati mkoa tunaangalia mechi ilikuwa ina tuudhi yani tunatamani wapate funzo <laughs> na limetokea tena kubwa kabisa so ime mm. ile piga ni kupiga mara mm. umeshinda matuta a mm. umepigwa kabisa mabao manne alafu safari imeendelea taji moja limeondoka sasa yalobaki mtayapata mnaondoka patupu kwa hivyo mm. natakiwa kuhakikisha baada ya international break wanarudi kufanya kazi kubwa lakini hii ni nzuri na ni kubwa sana kwa Eric Ten Hag yeah. pamoja na, na, na kikosi chake mm. ni muhimu sana kwa Manchester United yeah. kufika finale hiyo ya Coventry ah Coventry kwa yeah. <laughs> akaii kwa ganda la ndizi yeah. <laughs> <laughs> utajiuliza ndio hawa na Wembley mm, tena ah ni utishindwe wenyewe sasa yeye aishindwe yeye kwa sababu ungepewa city ungeamika mm. umepewa Coventry huyu hapa Eh hey, sasa hivi kishafika stage hiyo usichague tena maana hapo kwa finali wewe usichague tu. Tafajaje sasa? Chelsea wana la kwao wanaenda kufana City. Eh ila ukisema angalau bora Chelsea. Bora Chelsea. Bora Chelsea. Na City. Sababu Chelsea eh. nao wana ah, ugonjwa. Ah hey, bora Chelsea. Chelsea wana ugonjwa kama wetu. Ila ukisema pound for pound Chelsea wana better players kuliko United okay. wengi. Ila tunao ugonjwa wao kama wa kwetu. Yaani wanaweza wakatengeneza nafasi nyingi wasizitumie afu ana yale makosa ya ajabu ajabu yale ambayo yani huwa yanabadilika watu kuwaadhibu kwa yani ukiwaangalia wao yani na sisi kidogo unaweza ukasema pipa na mfuniko yani mm. au magonjwa yetu yanafanana utofauti tu wao kidogo unawaona kama waki, wakisema tu wawe serious kidogo hao wanakupa game tough unaona walivyocheza na Man City mechi zote mbili yeah. mechi walicheza na, na Liverpool pale darajani mechi walicheza na Arsenal pale darajani mechi walicheza na Spurs wengine of course wakisema Spurs walikuwa pungufu yani Chelsea ni ambao wakiwa serious kidogo tu hivi 
Yaani uno hata mechi ambayo United ampiga Chelsea au Trafford. Mm. Yaani ujue ni basi tu matokeo ni kama yanakudanganya lakini kwa chances ambazo pia Chelsea walikuwa wazipata yule nani Jackson alipata 1v1 na Onana Mikaelo Mudrick sijua chance kibao wanashindwa kuzibadilisha kuja kwenye magoli kwa angalau unawahitaji yao kwa sababu chance kama hizo zikimwangukia Haaland sijua akina nani wale yeah. unashika kichwa ujue <laughs> kweli kabisa <laughs> ebana sasa sawa katika Premier League uh, mbio za top 4 bana Aston Villa na Tottenham Hotspur wote wakadondosha alama ila Spurs yeye katandikwa yani kama kasimama e, tatu na Fulham sabi, wakati sabi. Aston Villa yeye akitoka sare uh, kutoka sare yeah, moja, moja kwa moja yes kutoka sare ya moja kwa moja uh, na West Ham United sasa hii inaweza ikawa utamu kweli kweli kwa United ambao wana mechi moja mkononi si ndio yani nikiona matokeo ya Spurs na Aston Villa wako mechi uko sawa mechi tuko sawa na Spurs tumezidiwa na Aston Villa Aston Villa yeye ndo kwa zidi yani nikiona ayo matokeo ya Aston Villa ndo naanza kuikumbuka mechi na Fulham mod Trafford eh ndio should be three points <laughs> kabisa ile ushinde ile eh kwa sababu safety ngoko tunaongelea 50 points hizo alafu unazidiwa alama ngapi 5 tu sijui 6 na, na Aston Stone Villa yeah. lakini kwa sasa hivi hapo alafu mechi za United zinazofuata hapo nafikiri katika tatu au nne kuna Chelsea na Liverpool pia no oh. sasa hiyo tutaelewana ah hiyo kwanza hii hata kutifunga fresh <laughs> la liga Yes, he ni la liga sasa tunakwenda kuitazama ambapo uh, tulishuhudia mechi ambazo uh, Real ugenini akishinda mabao manne kwa mawili dhidi ya Osasuna uh, wakati Girona uh, Girona 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 ni mwaita mara tatu kutoka kuwa nia ubingwa katika nafasi ya kwanza mpaka wakati huu tunazungumza pengine unaweza kaipoteza ta top 4 wakaipoteza eh yeah. hey, wanaweza wakaipoteza mm-hmm. mbele Athletic Club ambao nao walikutana na msiba mbele ya Barcelona eh, wakichezea kichapo cha mabao matatu kwa bila hakukuwa na majibu eh ya yeah, 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 akili nguvu nyingi katika Champions League mm, sishangai sana ni kwa sababu nafikiri mechi kama tano zilizopita Xavi anamtandika Diego Simeon na, na jana ilikuwa tu tatu hivi ilikuwa tatu zile ambazo convincing. Yaani unajua kuna ile unapigwa tatu unasema ah tumefungwaje? Ila zile zilikuwa tatu bila za utetezi. Yaani Barca ilikuwa much better team, bora zaidi kuliko Atletico. Katika vitu vingi sana Barca walikuwa wanavifanya. Waifanya vitu vingi sana kwa usahihi. <sighs> Mimi na swasi unajua na umri wa Lamia ma. Serious kweli miaka 16. Yaani au kwamba matumizi yake ya akili ni makubwa vile kama mtu wa miaka 29 ama 30. Nafikiri kuna kitu fulani kwenye game yake kila siku naona kuna vitu vipya vinaongezeka. Jana nilikuwa nimeona kuna kuna kitu wenyewe Hispaniola anakiita la pausa. Yaani ule sio kila muda kuna muda mko za tulia kwanza mechi tulie. Hawa duko ukimwona kila mpira na upata Simbio. Yes na kwa sababu ufundi huo nao wa kutandika watu chenga na kuiona pasi ya mwisho. And then jana kuna action moja hivi mpaka nikamwona gundo gari anampigia makofi. Nikawa basi unaona kwa watu kanyumo ukapigwa mpira mrefu. Akaua hivi, kulikuwa na space ya kwenda lakini akaanza pasi nyuma. Kama satutulie nikamwona gundo gari anampigia makofi. Huyo ni gundo gari ambaye anajua thamani ya kukaa na mpira, thamani ya kuwa na pose uwanjani. Siku zote tunasema nafikiri ili aliwahi kulisema Pep Guardiola sio kila pasi ya nyuma ni pasi mbaya sometimes a back pass ni mwanzo wa kuanzisha shambulizi bora zaidi kwa hata ile pasi ambayo amepiga nyuma sio kwamba ili kwa ni mbaya ni tunaanza shambulizi bora zaidi kuliko ambalo hata wewe ungeendelea nao na safari yako kwa hiyo unamuona hata kichwa chake jinsi anavyojifunza kila siku na kucheza na wachezaji kama kina gundo gani gundo gani exception yani phase ya kwanza kwenye build up wanavyocheza vizuri wakifika kwenye phase ya pili jinsi anavyo control mchezo kwenye phase ya mwisho pia anavyotengeneza nafasi <laughs> nafikiri ni mchezaji ambaye Pep sasa hivi anaweza kaanaangalia anasema ah hivi kwa nini yani tuishindwa kumshawishi huyo abaki kwa sababu vitu anavyofanya ili kai gundo gani uwanjani unaona kabisa hapa kuna class class player jinsi ilivyo na nafikiri alikuwa tofauti kwenye ile midfield atletico hakuwa na utetezi wowote na Robert Lewandowski alivuanza msimu na sasa hivi nafikiri mashabiki wengi wa Barca wanaisi wana kama 
kama angeanza msimu kama alivyo sasa hivi mm. pengine wangekuwa na kitu cha cha kupigania pale na, na Real Madrid yeah kuna, kuna swali lipokea kupitia YouTube linaloitwa Naldo uh, Sebahmed uh, akisisitiza tufanya fanya juu chini izungumzie Barcelona anasema uh, niulizie kwa Nasri na George hapa unayonaje basa kama akipewa Hans Flick msimu ujao na je anaipa nafasi gani basa kwenda Wembley <laughs> yeah, Hans Flick ametangaza kwamba anapokea ofa Mm. Eh hey, na uh, uh, hii performance walioonyesha hapa kati basa inawezekana kama ika inadanganya watu maana yake wamekuwa na performance nzuri kuanzia hata kujilinda kwa haruhusu magoli hivi sasa na performance ambayo jana wameionyesha professional performance kabisa walikuwa wanaadhibu kila makosa ambayo uh, atleti walikuwa wanayafanya jana atleti kwa kuna mipira mingi sana ambayo walikuwa uh, wanaipoteza kwenye maeneo muhimu na basa walikuwa wanaadhibu hali vizuri sana kuna muda Atletico walikuwa wanapeleka wachezaji wengi kwenye lango la Barca alafu wakawa wanashindwa kuwa track wachezaji wa Barca na Barca walikuwa wanaadhibu hiyo mianya vizuri sana performance ya Robert Lewandowski jana jinsi ambavyo alikuwa anaisumbua ile back three ya ya Atletico Madrid alikuwa anawatawanya sana ilikuwa inawapa mianya wachezaji wenzake wa Barca sasa hizo positive ambazo zinaonekana hivi sasa zitaendelea kuonekana ama kuna brush kubwa sana anatakiwa kuendelea kupigwa ndani ya Barca kwa hiyo hichi kinachoonekana kwa coach aliyepo pembeni anaweza akahisi ni rahisi kukiendeleza hichi lakini sio rahisi hawa wachezaji muda wote wanaweza akarudi kwenye ule wasta yes <laughs> wasafi wasafi fm fm kuna siku nimetoka zangu nyumbani nikafika kituoni kupanda dada nikatulia zangu nikakaa kusubiri gari langu ilikuja nikapanda nikaingia kukaa kwenye siti pembeni ya mrembo lakini tukiwa njiani konda akaanza kuchukua nauli huko amevaa sare yake dereva naye akawa ameshika usikani na sare yake kama ile ile ya konda nikafika nipo kwa naelekea nikashuka unasikilizaje stories za kuboa kama hizi wakati story ya mjini ni panda na sisi tukupandishe wewe si uko bomba panda shangwe na sisi tukupandishe mpaka compact umcheki rashidi mpemba na alan manuele wakikiwasha kwenye ligi ya kibabe yani mechi zote za ligi ya uingereza piga nyota 150 nyota 53 reli kulipia leo ujione maajabu ama kweli dstv ndio mkali wa burudani panda tukupandishe tv ni dstv unakosaje wasafi media wasafi media inakutakia ramadhan karim ramadhan mubarak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabiy alamin sayyidna muhammad abul qasim salawatu rabbi wa salam ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah kwa fadhila zake allah subhanahu wa ta'ala tupo katika kumi la kwanza katika mwezi mtukufu wa ramadhani ni kumi ambalo allah subhanahu wa ta'ala anateremsha rehma zake kwamba allah tabaraka wa ta'ala kwa kila mfungaji anamteremshia rehma zake kwa nini allah anaeleza ndani ya alqur'ani alkarim inna rahmatallah qaribun min almuhsinin hakika rehma za allah tabaraka wa ta'ala zipo karibu na wale ambao wenye kutenda mema unajua mema ni yapi hebu jiulize swali dogo katika akili yako ikiwa rehma za allah tabaraka wa ta'ala zipo karibu na wenye kutenda mema mwenye kutenda mema maana yake ni yule ambaye anaswali swala tano kwa wakati lakini pia anatekeleza yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha hili ni kumi la rehma tunatakiwa tuzipupie kwa kiasi kikubwa sana rehma za Allah tabarak wa Ta'ala kwa sababu Allah anatuambia la taqnatu mir rahmatillah usikate tamaa na rehma ya Allah tabarak wa Ta'ala rehma ya Allah ipo karibu na wewe tafuta rehma za Allah Allah atakupa rehma zake Allah atukubalie funga zetu na Allah atuongoze katika njia iliyokuwa nzuri. Enyi wajawe zangu tulojidhulumu nafsi zetu. Tusikate tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu usamehe dhambi zote. Yeye ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Asomu li. Fungani yake yeye. Wa ana ajizibi. Na yeye ndiye anayelipa. Ni ule ule mtoko pasaka 2024 season 2
Wasafi Media na Profit Clear Malisa na BPK wa Hatima Tanzania wanakuletea mtoko wa pasaka. Ndio, baada ya maelfu ya Tanzania kukusanyika kwenye mtoko wa pasaka mwaka 2023, kwa mara nyingine tena tunakutana kula mwili na kunywa damu ya Yesu Kristo pamoja ndani ya Superdome Masaki, tarehe 31 Machi 2024. Tutabarikiwa na kuombewa na nabii wa Mungu, Profit Clear Malisa. Bila kusahau performance kutoka kwa wanamuziki wakubwa wa injili Afrika Mashariki kwenye mtoko huu wa Kibabe siku hiyo Jumapili tarehe 31/2024 Luka 22 mstari wa 17 akapokea kikombe akashukuru akasema twaeni iki mgawanye ninyi kwa ninyi siku hii ya mtoko wa pasaka mbali na upako na mafundisho kutoka kwa Prophet Clear Malisa tutakunywa damu ya Yesu na mwili wa Yesu Kristo kumbuka ni Jumapili ya tarehe 31 siku ya pasaka kuanzia saa 12 jioni na kuendelea tukutane kwenye mtoko pasaka Eh bana sasa sasa sisi hatuna mengi sana ya kuzungumza wakati tumekimbia bwana wakati ni ukuta Uh, eh wewe ushindana nao ila mara kuna tukio limetokea uh, uturuki kule sio sauti sana jana ya mechi kati ya Trabzonspor pamoja na Fenerbahce baada ya kupatikana bao la ushindi eh, ilikuwa bao la tatu kwa sababu ilikuwa mbili mbili mm. akaji akafunga alikuwa ni Bashwai Bashwai waifanya eh, bao la tatu dakika 87 baada ya kusalazisha na Trezege dakika ya 76 sasa mpira umekwisha wale mabwana wakamwashangilia katikati ya uwanja ndio akaingia shabiki. Eh bwana zimerusha ngumi. Eh Bachiwaya anaruka, anaruka mateke. Ah <laughs> lazima ujinani hiyo farmasiara. <laughs> eh hey, bwana na ama tukio yamekuwa ikitokea sana Uturuki kule. Nakumbuka rais aliingia. Eh rais wa club moja aliingia akampigia muamuzi. Eh kwa hivyo naleta sio picha nzuri. Kwa hivyo mpaka imefikia wakati uh, serikali imeingilia kati waziri wa mambo ya ndani amesema utafanyia uchunguzi uh, video za matukio yale na kutambua shabiki mmoja baada ya mwingine na kuwachukulia hatua ni hatari kulikweli hatari sana kwa usalama wa wachezaji kwa sababu baada ya mashabiki wachache kuingia wakaanza kupambana na wachezaji wakaja lundo la mashabiki ambao wakawazidi hata wale walinzi waliokuepo pale uwanjani na ukitazama tofauti kati hizi timu mbili ni kubwa kweli kweli nafasi ya pili na ya tatu yani hakuna kwa hivyo nafikiri ni utamaduni tu maana sio wote wanaweza wakakaba bashwai ujue. Wengine ujue hawezi ile miteke ile. Sio ile kile Nigeria nayo ilipiga mtu ngumi. Ibana sio poa ni matukio ambayo yanaendelea kuyakemea katika michezo bwana. Hii ndio usalama. Na bani utakalopigwa hapa laweza likaja kuleta hasara kubwa sana. hata kwenye michuano ya Ulaya. Kwa hivyo ni kuwa makini tu. Eh hiyo ndio nilikuwa nakwambia. <laughs> kama UFC. Weka mtandika mshabiki huyu. Bwana shukrani sana Magili Asante. Tunaondoka lakini kinakuja kipindi kingine hii ni wasafi FM. Kwa 